জার্মান প্রবাসের আজকে লাইভে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আনিস বার্লিন থেকে আজকে আমরা কথা বলবো জার্মানিতে বাংলাদেশ থেকে জব নিয়ে কিভাবে সরাসরি আসতে পারেন সেই ব্যাপারে কিভাবে জব খুঁজতে হয় জব পেতে হয় আর আজকে আমাদের সাথে আছেন খুবই আমাদের খুবই পরিচিত একজন মুখ সুমন মোল্লা সেলিম ভাই যিনি জার্মানিতে জব নিয়ে সরাসরি জব নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এসছেন আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা সুমন ভাইয়ের সাথে পরিচিত হয়ে নেই সুমন ভাই কেমন আছেন আসসালাম আলাইকুম আছি আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ভালো শুরুতেই যদি আমাদেরকে আপনার সম্পর্কে আপনার জব সম্পর্কে কিছু বলেন আচ্ছা আমি হচ্ছে বার্লিনে এসেছি প্রায় এক বছর হলো আর কি গত বছর মে মাসের আঠাশ তারিখে আমি এখানে আসি তারপর জুনের এক তারিখে হচ্ছে এখানে সেভেন সেন্ডার্স নামে একটা কোম্পানিতে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করি তো আমি বাংলাদেশ থেকেই হচ্ছে অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং দেন ইন্টারভিউ হয় তারপর ওরা যখন জব অফার করে তারপর ভিসা সব প্রসেস কমপ্লিট করে হচ্ছে এখানে চলে আসি আর বার্লিনে মুভ করার আগে আমি দেশে হচ্ছে প্রায় সাত আট বছর ধরে হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেছিলাম তো দেশেরও কিছু হচ্ছে কোম্পানির সাথে আমার কাজ করা হয়েছে এই তো আচ্ছা সুমন ভাই আজকে আমরা একদম আপনার পুরো জার্নিটা সম্পর্কে জানবো জার্নিটা বলতে হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ থেকে কিভাবে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন জবগুলা কোথায় সার্চ করেছিলেন এবং আপনি কিভাবে স্ক্রিনিং করেছিলেন সার্চ মানে জবগুলা এবং সেই জব সার্চ করার পরে হচ্ছে আপনি ইন্টারভিউ কিভাবে ফেস করেছিলেন আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স যে হ্যাঁ আপনি শুরু থেকে আপনার জার্নিটাই মানে ওইটাকে আমরা মডেল হিসেবে ধরে যে ধরেন একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে জব করতেছে দেশে জব করার পরে সে ভাবলো যে সে বিদেশে অ্যাপ্লাই করবে স্পেশালি জার্মানিতে অ্যাপ্লাই করবে সো আপনি যদি আপনার জার্নিটা সম্পর্কে একদম ডিটেলস আমাদেরকে শেয়ার করেন তাহলে আসলে অনেকের উপকার হবে যে কিভাবে কি শুরু করেছিলেন আপনি শুরুর থেকে শুরু করেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তাহলে বলি যে হচ্ছে কিভাবে মানে আমি হচ্ছে ডিসিশন নিলাম যে বাইরে কোথাও হচ্ছে জব করতে যাব তারপর আমি কিভাবে হচ্ছে জব খোঁজা শুরু করলাম তো পুরোটাই বলি তো আমি হচ্ছে প্রথমত আমরা যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ কাজ করি তাদের হচ্ছে খুব জনপ্রিয় একটা সাইট আছে সেটা হচ্ছে আপনার স্টেক ওভারফ্লো এখানে আমরা মেনলি হচ্ছে আপনার যে কোনো হচ্ছে প্রোগ্রামিং প্রবলেমের হচ্ছে যদি সলিউশন খুঁজতে যাই আমরা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে যে খুঁজি তো এই ওয়েবসাইটের একটা আপনার সেকশন আছে জবস নামে তো আমি তো দেখা যাইতো যে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে হইতো তো আমি দেড় দুই বছর আগে প্রায় হচ্ছে ওদের জব জবসের হচ্ছে সেকশনটা দেখতাম মেনলি উদ্দেশ্য ছিল ওই সময়ে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকচুয়ালি জবের ক্ষেত্রে আপনার কি কি স্কিলসের চাহিদা আছে এটা জানার জন্য তারপর ওইটা দেখতে দেখতে দেখলাম যে হ্যাঁ যে একটা মেবি দুই তিন বছর আগে দুই তিন বছর ধরে আমি হঠাৎ করে খেয়াল করি যে আগে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আপনার রিমোট জব থাকতো বা দুই তিন বছর ধরে হঠাৎ করে খেয়াল করি যে হচ্ছে ভিসা স্পন্সরশিপ সহ হচ্ছে জব এরকম জবের অনেক সার্কুলার পাওয়া যাচ্ছে এবং ম্যাক্সিমামই আমি দেখতেছিলাম আপনার এই জার্মানি থেকে তো ওই সময় আমি হচ্ছে হ্যালো ফ্রেশ নামে একটা কোম্পানি ছিল ওই কোম্পানিতে হচ্ছে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করি এটা প্রায় মনে হয় দুই আড়াই বছর আগে আর কি তো অ্যাপ্লাই করে ওদের হচ্ছে দুইটা স্টেজে যাওয়ার পর তখন আমি আবার দেশে হচ্ছে নিজের একটা বিজনেসে হচ্ছে স্টার্ট করে ওইটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তো পরে আর হচ্ছে আপনার ওই জব মানে ওই প্রসেস আর কন্টিনিউ করি না কারণ তখন একটু দেশে আমি ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম তো গত বছর জানুয়ারির দিকে আমার হচ্ছে মোটামুটি আবার ইয়ে হয় যে না এখন আমি একটু বাইরে যাওয়ার সুযোগ আছে বা আমি হচ্ছে বাইরে জব করার জন্য যেতে পারি তো তখন আমি খোঁজ খবর নেওয়ার শুরু করি সার্চ করা শুরু করি তো প্রথমত আমি সার্চ করতেছিলাম আপনার একটু এশিয়ার মধ্যেই এশিয়ার মধ্যেই আমার প্রথম চয়েস ছিল আপনার সিঙ্গাপুর বা হংকংয়ের দিকে তো ওইখানে হচ্ছে আমি সার্চ করতেছিলাম তো ওই ওই দেশের কোম্পানিগুলোতে সার্চ করার জন্য টেক ইন এশিয়া নামে হচ্ছে আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে ওইখানে সার্চ করে আমি অ্যাপ্লাই করতেছিলাম বাট ওইখানে হচ্ছে আমার যে স্কিলসের ছিল সেই তুলনায় খুব বেশি অপরচুনিটি আমি দেখতেছিলাম না আর ওইখানে ওরা যে ভিসা স্পন্সর করবে এরকম অপরচুনিটিও খুব কম ছিল দুই তিনটা কোম্পানিতে আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম দুইটাতে ইন্টারভিউ দিছিলাম বাট ওইখানে দেখলাম যে না ওইখানে হচ্ছে না বা ওইটা মনে হচ্ছিল যে তুলনামূলকভাবে কম্পিটিটিভ বা ওরা বাইরে থেকে লোক নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব একটা আগ্রহী না তারপর আমি মালয়েশিয়াতে যাই মালয়েশিয়াতেও একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়ে আসি 
আর ওই একই সময় আমি হচ্ছে জার্মানিরও কয়েকটা কোম্পানিতে হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লাই করা শুরু করি তো মেনলি আমি ওই স্টেক ওভারফ্লো জবস এর যে সেকশনটা আছে ওইখানে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিভিন্ন রোলের জন্য জবের হচ্ছে সার্কুলার দেয়া থাকে তো ওইখান থেকে প্রথমে আমি খুঁজে বের করি যে কোন কোন জবগুলাতে যে মানে কোন কোন জবগুলার স্কিল আমার যে স্কিল সেট আছে বা আমার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে এটার সাথে ম্যাচ করে দেন আমি ওইখানে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করা শুরু করি তো স্টেক ওভার ফ্লো জবস যে খুব বেশি অপরচুনিটি আছে এরকম না আমি প্রায় দশ পনেরোটার বেশি কোম্পানিতে হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লাই করি তারপর আমি দেখি যে হচ্ছে লিঙ্কটিনে ও হচ্ছে এরকম আপনার জবের অফার পাওয়া যায় তো তারপর আমি যেটা করি লিঙ্কটিনের জবস সেকশনে যে আমি বার্লিন ভিসা স্পন্সরশিপ বা জার্মানি ভিসা স্পন্সরশিপ আর নেদারল্যান্ড ভিসা স্পন্সরশিপ এরকম কিউআর দিয়ে হচ্ছে আপনার সার্চ করা শুরু করি তো ওইখান থেকে আমি আরও অনেকগুলো কোম্পানি সার্কুলার পাই যে যারা হয়তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করতেছে তো ওইখান থেকে আমি আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরির আছে তো ওইখান থেকে আমি দেখি যে ফাইন্ড আউট করি যে আমার যে স্কিল সেট আছে এই রিলেটেড জব কি পরিমাণ আছে তো ওইখান থেকেও আমি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করা শুরু করি তো আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি প্রায় তিরিশ চল্লিশটার মতো বেশি কোম্পানিতে হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লাই করি এবং এর মধ্যে থেকে আপনার নয়টা না দশটা কোম্পানি থেকে আপনার ইন্টারভিউ ডাক পাই দেন ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু করি আর এখানে আরেকটা ব্যাপার বলি ইন্টারভিউর জায়গাটাতে যাওয়ার আগে যে আপনি যখন অ্যাপ্লাই করতেছেন দুইটা জিনিস হচ্ছে প্রপারলি রেডি করে অ্যাপ্লাই করা জরুরি একটা হচ্ছে আপনার সিভি বা রিজিউমি আর আরেকটা হচ্ছে আপনার কভার লেটার তো আমি যখন অ্যাপ্লাই করতেছিলাম ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ডেজিগনেশনে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমার সিভির পাশাপাশি আপনার কভার লেটারও সাবমিট করতে হইতো এক এক কোম্পানির এক এক রকম হচ্ছে ভাবে কভার লেটার এক্সপেক্ট করত কেউ হয়তো বলতো যে আপনি এই রোলের জন্য নিজেকে কেন হচ্ছে যোগ্য মনে করেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স আর তারা যেই জিনিসগুলো খুঁজতেছে সেটার সাথে কিভাবে ম্যাচ করতেছে এগুলোর ব্যাপারে হচ্ছে জানানোর জন্য কিছু ক্ষেত্রে ওরা কিছু টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন আস করতো সেগুলোর হয়তো উত্তর দিতে হইতো আর রিজিউমের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি ওই সময় যেটা ফলো করি যে গুগলে সার্চ করলে হয়তো পাওয়া যাবে যে ইউরোপাস সিভি ফরমেট বা ইউরোপাস রিজিউমি স্যাম্পল নামে হচ্ছে ইউরোপাস একটা হচ্ছে স্যাম্পল আছে ফরমেট আর কি সিভির আমি ওইটা ফলো করে ওইখানে সুন্দর মতো হচ্ছে আপনার আমার এক্সপিরিয়েন্স কি ছিল কি কি নিয়ে আমি কাজ করছি এগুলো অ্যাড করি তো এখানে হচ্ছে একটা জিনিস হচ্ছে বলে রাখবো যে সিভিতে আপনার ওই জবের রোলে অ্যাটেন্ড করার জন্য হচ্ছে যে যে স্কিলগুলো ওরা চায় সেগুলোই হচ্ছে সুন্দর মতো হচ্ছে আপনার হাইলাইট করতে হবে এবং আপনার কি কি স্কিল আছে কোনো কোম্পানিতে কাজ করার সময় আপনি অ্যাকচুয়ালি কোম্পানিতে কি কি ভ্যালু অ্যাড করছেন এগুলো অ্যাড করা জরুরি যেমন আমি যদি একটু এক্সাম্পল দেই যে আমি হয়তো চার পাঁচটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানি তো শুধু হচ্ছে এই চার পাঁচটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তারপর অন্যান্য আপনি আরও অনেক কিছু জানতে পারেন এগুলো আর ডিরেক্টলি না লিখে বেটার হচ্ছে আপনার যেটাতে আপনার এক্সপিরিয়েন্স সবচেয়ে বেশি আছে সেই স্কিলগুলো হাইলাইট করা আর সেকেন্ড হচ্ছে আপনি আগের যে কোম্পানিগুলোতে কাজ করছেন সেই কোম্পানিগুলোতে আপনি শুধু যে কোন ডেজিগনেশনে ছিলেন এগুলো উল্লেখ না করে বা আপনি কোন প্রোডাক্টে কাজ করছেন এটা উল্লেখ করা না করে আপনি একটু ছোট ছোট পয়েন্ট করে যদি এক্সাক্টলি লিখে দেন যে আপনি কোন প্রোডাক্টাতে কাজ করছেন এবং আপনার ওই কাজের ক্ষেত্রে হচ্ছে কোম্পানির কি ভ্যালু অ্যাড হয়েছে এটা যদি একটা এক্সাম্পল দেয় ধরেন আপনি সিম্পলি হয়তো লিখতে পারেন যে আমি এক্স ওয়াই জেড কোম্পানিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ছিলাম ওইখানে আমি একটা ই কমার্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে কাজ করছি এটা একটা ওয়ে হইতে পারে লেখার যেটা মোস্ট অফ দ্য কেজেস আমিও আগে সিভিতে এইভাবে লিখতাম বাট এইভাবে ডিরেক্টলি না লিখা আর একটু সুন্দরভাবে এটা লেখা যায় যে আপনি ই কমার্স সিস্টেমে কাজ করছেন ফাইন বাট এক্সাক্টলি আপনি কি কাজ করছেন সেটা যদি একটু সুন্দর করে বলতে পারেন বা আপনি অ্যাকচুয়ালি ওই কোম্পানিতে কাজ করে কোনো কিছু ইম্প্রুভ করছেন কি না এমন হইতে পারে যে আপনি ওই ই কমার্স সিস্টেমটাতে কাজ করার সময় ওদের নতুন কোনো একটা ফিচার অ্যাড করছেন বা ধরেন যে আগে ওদের অর্ডার প্রসেসের যে প্রসেসটা ছিল সেটা ধরেন যে প্রসেস করতে এক মিনিট সময় লাগতো আপনি ওইখানে কাজ করে ইম্প্রুভ করে সেটা হয়তো এক মিনিট থেকে হচ্ছে কমিয়ে তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ডে নিয়ে আসছেন তাহলে আপনি লিখতে পারেন যে হ্যাঁ আমি এই কোম্পানির এই সফটওয়্যারের এই মডিউলটাতে কাজ করছি এবং কাজ করে আমি হচ্ছে এখানে এই ইম্প্রুভমেন্টটা অ্যাড করছি তাহলে যেটা সুবিধা হয় যে ওরা এক্সাক্টলি বুঝতে পারে যে আপনার কোন জায়গাটাতে স্কিল আছে আপনি ওই কোম্পানিতে কি ভ্যালু অ্যাড করছেন তখন ওদের জন্য হচ্ছে সিভি স্ক্রিনিং করাটা সহজ হয় আর নইলে যদি আমি কমন হচ্ছে শুধু ডেজিগনেশন ত
ইভালুয়েট করাটা হচ্ছে টাফ হয়ে যায় আপনাকে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়াটা টাফ হয়ে যায় আমার শুরুর দিকে এরকম হচ্ছিল যে আমি দশ পনেরোটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করতেছি কিন্তু আমি কোনোটার থেকেই ডাক পাচ্ছি না পরে আমি ইন্টারনেটে হচ্ছে সার্চ করে প্রথমত আমার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে একটু অ্যাক্টিভ হলাম ওইখানে লেটেস্ট ইনফরমেশনগুলো আপডেট করলাম তারপর খুব পয়েন্ট আকারে হচ্ছে আমার রিজিউ রিজিউমিটা আপডেট করলাম তারপর আমি হচ্ছে আপনার ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু করলাম তো আট নয়টা কোম্পানি থেকে ইন্টারভিউ মানে আট নয়টা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিই এবং এক এক কোম্পানিতে ইন্টারভিউ প্রসেস এক এক রকম তো আমি যদি কমন হচ্ছে মানে ক্যাটাগোরাইজ করি ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতেই ফার্স্ট স্টেজে যেটা হয় আপনার হায়ারিং ম্যানেজার হ্যাঁ হায়ারিং ম্যানেজারের সাথে হচ্ছে আপনার একটা ইন্টারভিউ হয় সেখানে কোনো টেকনিক্যাল কথাবার্তা হয় না সেখানে হায়ারিং ম্যানেজার আপনার এক্সপিরিয়েন্স সে তো সিভি দেখে জানেই বাট আপনার মুখ থেকে হচ্ছে ফেস টু ফেস একটু শোনে এবং ম্যাচ করার চেষ্টা করে যে তারা যে রোলের জন্য লোক খুঁজতেছে সেটার সাথে আপনার হচ্ছে কতটুকু ম্যাচ করতেছে এবং তারা যদি মনে করে যে হ্যাঁ না ম্যাচ করতেছে সব কিছু দেন ওরা হচ্ছে নেক্সট স্টেজে টেকনিক্যাল ইন্টারভিউর জন্য হচ্ছে আপনাকে ইনভাইট করবে তো টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ শুরু হলে সেখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই যেটা হয় ফার্স্ট স্টেজে দুইটা ওয়েতে হইতে পারে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে হয়তো ওরা একটা কোডিং টেস্ট দিতে পারে সেটা আপনার হ্যাকার র্যাঙ্ক তারপর অনলাইনের কোড ব্রাইট এরকম বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে সেখানে হয়তো দিল যে অনলাইনে একটা কোডিং টেস্ট আপনার এক ঘন্টা বা থার্টি মিনিটস এরকম সময় থাকবে এটার মধ্যে ওদের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোর সলিউশন আপনার করতে হবে আর সেকেন্ড আর একটা হইতে পারে যে ডিরেক্টলি আপনার ওদের কোনো একটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারের সাথে লাইভই হচ্ছে টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ হইতে পারে দেন এই স্টেজগুলো কমপ্লিট এটাতে যদি আপনি সাকসেসফুল হন কোডিং টেস্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনি কোডিং টেস্ট সাবমিট করার পর ওরা আবার এটার একটা ফিডব্যাক সেশন করে সেখানে আপনার এক্সপ্লেন বা ডিসকাস করতে হয় যে আপনি যেই সলিউশনটা করছেন ওইটা করার সময় আপনি কিভাবে চিন্তা করছেন কেন এই কোডটা লিখছেন কেন এটা অন্য কোনোভাবে সলিউশন করেন নাই তো আপনি কিভাবে ওই সলিউশনটা করছেন সেটা ওদেরকে আবার হচ্ছে ভালো মতো ডিসক্রাইব করতে হয় ওদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে সেই কোয়েশ্চেন ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম ওরা হচ্ছে এই টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন কিছু আস্ক করার পর ডিরেক্ট আমাকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিছে এবং বলছে যে এটা লাইভ এখন ওদের সামনে হচ্ছে আমার সলিউশন করতে হবে এরকমও হইতে পারে আর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে আছেন তাদের জন্যই মেনলি যে আপনার ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম তারপর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে বেসিক প্রিন্সিপালসগুলো আছে এগুলো নিয়েই মেনলি কোয়েশ্চেন করে আর আরেকটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে যে ওরা বেসিকটা আপনার কি রকম সেটা খুব ভালোভাবে দেখে আপনি কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজে এক্সপার্ট বা কোনো একটা টুলসে এক্সপার্ট কি না এর চেয়ে বেশি ম্যাটার করে হচ্ছে আপনি কম্পিউটার সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর বেসিক সম্পর্কে কতটুকু জানেন এবং এটাতে আপনার ফাউন্ডেশন কি রকম এগুলো যদি আপনি ভালো মতো রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন তাহলে মোটামুটি হচ্ছে আপনার জন্য এটা সহজ হয়ে যায় আর কি তো এটাই ছিল আমার জার্নি আমি শেষে হচ্ছে নয়টা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়ে দুইটা কোম্পানি থেকে হচ্ছে জব অফার পাই বার্লিনের একটা কোম্পানি থেকে আর নেদারল্যান্ডের একটা কোম্পানি থেকে তো পরবর্তীতে আমার কিছু ফ্রেন্ডের সাথে কনসাল্ট করে আমি বার্লিনেই হচ্ছে আসার সিদ্ধান্ত নেই কারণ এটা মনে হয়েছে যে এখানে ইউরোপের অন্যান্য সিটির তুলনায় স্টিল অনেক বেশি অপরচুনিটি আছে সেকেন্ড হচ্ছে যে আমার আরও কিছু ফ্রেন্ড ছিল পরিচিত মানুষজন ছিল যার জন্য মনে হয়েছে যে না বার্লিনেই হচ্ছে মুভ করাটা আমার জন্য সহজ হবে এবং বেশি লজিক্যাল হবে আর কি অনেক ধন্যবাদ সুমন ভাই চমৎকার আপনি আমাদেরকে এক্সপ্লেন করেছেন এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা যে আপনি জব পাওয়ার পরে কনফার্মেশন পাওয়ার পরে আপনার এখানে আসার ক্ষেত্রে আপনার কোম্পানি থেকে কি ধরনের সাপোর্ট পেয়েছিলেন অথবা আপনার ভিসা এক্সপিরিয়েন্স বাংলাদেশে এমবিসি ব্যাপারটা কিভাবে আপনি যখন আসছেন তখনও এতটা প্রচলিত ছিল না তখন আসলে আপনার ভিসার ব্যাপারটা বা ওই যে ওই সাপোর্টটা এখানে বাসা ম্যানেজ করা এই ধরনের সাপোর্ট যে ওই সাপোর্টগুলো আপনার কোম্পানি থেকে আপনি কি ধরনের সাপোর্ট পেয়েছিলেন অথবা ওই বাংলাদেশে এমবিসিতে যে ভিসার সিস্টেমটা ছিল ওইটা কিরকম ছিল আচ্ছা ম্যাক্সিমাম কোম্পানিগুলো যেগুলো আপনার এই বাইরে থেকে হচ্ছে লোক হায়ার করে নিয়ে আসে ওদের হচ্ছে ভিসা স্পন্সরশিপের পাশাপাশি ওরা আরেকটা হচ্ছে আপনার জিনিস উল্লেখ করে দেয় যে রিলোকেশন সাপোর্ট 
সেখানে ম্যাক্সিমাম কোম্পানিরই যেটা থাকে যে ওরা একটা বাজেট রাখে যে আপনি যে নতুন একটা দেশ মানে আপনার দেশ থেকে এই নতুন আর একটা ইনভারনমেন্টে এসে সেটেল হবেন এটার জন্য এক এক কোম্পানি এক এক রকম হচ্ছে ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করে তো কিছু কিছু কোম্পানি আছে যে ভিসা প্রসেস থেকে শুরু করে ওই সব জায়গায় যদি কোনো ধরনের সাপোর্ট লাগে ওদের এইচআর থেকে সাপোর্ট দেয় আর কিছু কিছু কোম্পানি হচ্ছে আপনার বাসা ভাড়ার জন্য হচ্ছে সাহায্য করে মানে ওরাই খুঁজে দেয় এবং ওদের এজেন্সির সাথে পার্টনারশিপ থাকে সেখানে সাহায্য করে আর আরেকটা জিনিস যেটা থাকে ওদের একটা বাজেট থাকে যে আপনি যখন ফার্স্ট হচ্ছে আসতেছেন যে হ্যাঁ প্রথম দুই মাসে যে হচ্ছে ভাড়াটা হয় সেটা হচ্ছে ওরা আপনাকে দিয়ে দিবে বা আপনার যে আসার যে ফ্লাইটের কস্টটা আছে সেটা ওরা হচ্ছে রিএম্বার্স করে দিবে তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল আমার কোম্পানি আমাকে বলে দিছিল যে আমার যে আসার ফ্লাইটের কস্ট আছে সেটা আমি আসার পরে ওইটা হচ্ছে ওরা আমাকে রিম্বার্স করে দিবে তো আমি এখানে আসার পর আমার টিকিটের ইনভয়েসটা ওদের কাছে সাবমিট করছি ওরা আমাকে টাকাটা দিয়ে দিছে আর সেকেন্ড হচ্ছে বাসা খোঁজার জন্য আমার কোম্পানি আমাকে বলে দিছিল যে প্রথম দুই মাসের জন্য প্রতি মাসে এক হাজার ইউরো করে মানে দুই হাজার ইউরো আমাকে একটা বাজেট দিয়ে দিছিল যে এই বাজেটেরটা আমরা কভার করব তুমি চাইলে এই বাজেটের মধ্যে বাসা খুঁজে আমাদেরকে জানাইতে পারো যে তোমার যদি কোনো হচ্ছে মানে এই রেফারেন্স থাকে আর যদি তুমি চাও তাহলে আমাদের হচ্ছে এরকম এজেন্সি আছে সে তার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ঠিক করে দিতে পারি তো আমি যেটা করছিলাম আমি হচ্ছে অনলাইনে সার্চ করে কিছু ওয়েবসাইট আছে ওইখান থেকে আমি ইউজ করছিলাম হচ্ছে আপনার স্পটে হোম নামে একটা সার্ভিস আছে ওদের সার্ভিসটা ব্যবহার করে আমি ওইখানে হচ্ছে দেখতেছিলাম যে আমার পছন্দ মতো বাসা কোথায় আসছে সেটা আমি হচ্ছে খুঁজে বের করে ওইখানে আবার রেজিস্ট্রেশন করে বুক করার জন্য আবার টাকা পে করতে হয় তো আমি যেহেতু নিজে হচ্ছে ওইটা করব না আমি ওই লিঙ্কটা আমার এইচআর কে শেয়ার করে বলছিলাম যে এই বাসাটা হচ্ছে আমার পছন্দ হয়েছে তুমি যদি যেহেতু জার্মানিতে আছো এবং তোমরা পে করবা তোমরা এটা আমার হয়ে প্রসেস করে দাও পরে আমার এইচআর হচ্ছে ওই ল্যান্ডলোডের সাথে যোগাযোগ করে সে হচ্ছে পুরো অ্যাগ্রিমেন্টটা কমপ্লিট করে দিছিল আমি জাস্ট যেদিন হচ্ছে এখানে আসার এসে হচ্ছে ওই ল্যান্ডলোডের সাথে যোগাযোগ করে হচ্ছে বাসায় উঠে গেছি আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য কিছু ডকুমেন্টস লাগে ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে আপনি যে কোম্পানিতে জবটা নিয়ে যাচ্ছেন তারা শুরু ওই ফার্স্ট অফ অল লিগাল কারণেই তারা প্রথমত তাদের সাথে আপনার একটা লিগাল হচ্ছে অ্যাগ্রিমেন্ট হবে সেই অ্যাগ্রিমেন্টের কপিটাই এনাফ আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা হয় কোম্পানি যে আপনাকে এখানে আসার পর থাকার জন্য হচ্ছে রিলোকেশন অ্যাসিস্টেন্স করতেছে সেটার একটা ডকুমেন্ট দিয়ে দেয় তো আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে এই দুইটা ডকুমেন্টই লাগছিল ভিসাতে অ্যাপ্লাই করার জন্য আর যেহেতু আমি এখানে হচ্ছে মানে জব নিয়ে আসতেছিলাম অন্যান্য আর তেমন কোনো ডকুমেন্টস আমার লাগে নাই কারণ ওই আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় আসবেন না কোন ভিসায় আসতেছেন তার উপর নির্ভর করে হচ্ছে আবার অনেক এক্সট্রা ডকুমেন্টস লাগে লাইক ব্যাংক স্টেটমেন্ট এইসব এখন আমি যেহেতু এখানে জব নিয়ে আসতেছি আমার ক্ষেত্রে ব্যাংক স্টেটমেন্টস বা অন্যান্য তেমন কোনো ডকুমেন্টই হচ্ছে সাবমিট করতে হয় নাই আর হ্যাঁ কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে এম্বাসি থেকে আমাকে বলছিল ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমার এডুকেশনাল সার্টিফিকেট গুলো এটা লাগে এই জন্য যে আপনি যে জবের জন্য বা যা যেই ডেজিগনেশনের জন্য আসতেছেন ওরা একটু দেখার চেষ্টা করে যে এই ডেজিগনেশনের সাথে আপনার যে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা ম্যাচ করে কি না তো আমি হচ্ছে আমার জাস্ট হচ্ছে ব্যাচেলার্স আমার কম্পিউটার সায়েন্সে করা আমি আমার ব্যাচেলার্সের কম্পিউটার সায়েন্সের যে হচ্ছে সার্টিফিকেট ছিল সেটা সাথে করে নিয়ে গেছিলাম আর সেকেন্ড হচ্ছে যেই জিনিসটা নিয়ে গেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওরা বলছিল যে আপনি যে প্রিভিয়াস হচ্ছে আপনার জবের এক্সপিরিয়েন্স আছে যদি পসিবল হয় সেসব কোম্পানি থেকে সার্টিফিকেট হচ্ছে নিয়ে যাইতে তো আমি এই জবে মুভ করার আগে আমার দেশে প্রায় চার পাঁচটা কোম্পানিতে জব করার এক্সপিরিয়েন্স ছিল কিন্তু সব জায়গা থেকে তো আমি হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট আপনার কালেক্ট করতে পারি নাই আমি দুইটা কোম্পানির পারছিলাম দুইটাই হচ্ছে আমার সাথে করে নিয়ে গেছিলাম আর আমি যখন এই সব ডকুমেন্টস রেডি করে হচ্ছে আপনার ওদের এম্বাসিতে ভিসার জন্য গেলাম আর ভিসার একটা ব্যাপার আছে যে অনলাইনে আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অনলাইনের আপনি স্কেডিউল কবে পাচ্ছেন তার উপর কিছু জিনিস নির্ভর করে তো আমার ক্ষেত্রে যতটুকু মনে পড়ে আমি হচ্ছে মার্চের আঠাশ তারিখে গত বছর ওদের কাছ থেকে জব অফার পাই ওরা হচ্ছে এপ্রিলের এক দুই তারিখের দিকে আমাকে হচ্ছে অ্যাগ্রিমেন্ট পেপারস পাঠায় দেয় আর আমি হচ্ছে এপ্রিলের চোদ্দ তারিখে হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্টের শিডিউল পাই আপনার এম্বাসিতে বার্লিনে এই জার্মান এম্বাসিতে তো সেখানে আমি যেদিন যাই আমি পাসপোর্
কোম্পানির কাছ থেকে দুইটা পেপার পাইছিলাম একটাতে যেটাতে আমার ডেজিগনেশন স্যালারি এটা উল্লেখ করা ছিল আর একটাতে এটা উল্লেখ করা ছিল যে প্রথম দুই মাস আমি যাওয়ার পর আমার কোম্পানি হচ্ছে আমার জন্য বাসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে আর আমার হচ্ছে এডুকেশনাল সার্টিফিকেটটা আমি সাথে নিয়ে গেছিলাম এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেটগুলোও সাথে নিয়ে গেছিলাম তো যখন ভিসা অফিসার হচ্ছে আমার ডকুমেন্টসগুলো নেয় তারা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমি সার্টিফিকেট এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট সবগুলোই ওদেরকে দিছিলাম বাট ও হচ্ছে একবার শুধু এডুকেশন সার্টিফিকেটটা দেখে বাকিগুলো আর চেক করে নাই আমাকে ফেরত দিয়ে দিছে ও শুধু হচ্ছে আপনার হ্যাঁ অ্যাগ্রিমেন্ট লেটারটা দেখতেছিল ওইটা দেখে ও আমাকে জাস্ট জিজ্ঞেস করে যে হচ্ছে তুমি কি মিউনিকে যাচ্ছ কি না আমি বললাম যে না আমি মিউনিকে যাচ্ছি না কারণ হচ্ছে ওই বছরেরই আবার ফেব্রুয়ারিতে আমি মিউনিকের একটা কোম্পানিতে হচ্ছে আপনার ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম তো তখন আবার হচ্ছে ওই কোম্পানি আমাকে স্পন্সর করে ফ্লাইট হোটেলের কষ্ট দিয়ে নিয়ে গেছিল তো আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল যে তুমি ফেব্রুয়ারিতে যে কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম ওই কোম্পানিতে জয়েন করতেছো নাকি আমি বললাম যে না আমি হচ্ছে বার্লিনে আর একটা ভালো অফার পাইছি তো আমি বার্লিনে হচ্ছে জয়েন করতেছি তো ওরা তখন আবার ওই কোম্পানির ইনফরমেশনটা হচ্ছে ওদের ওই ডেটাবেজে মেবি ওরা হচ্ছে রেকর্ড করে রাখতে হয় ওইটা রেকর্ড করে সে আমাকে সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা করে সেটা হচ্ছে যে তুমি তুমি কি ব্লু কার্ড ইলিজিবল কি না তো আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি ইন্টারনেটে চেক করে দেখছি আমার যে স্যালারি আছে সেটার জন্য আমি হচ্ছে ব্লু কার্ড ইলিজিবল তো ও বললো যে আচ্ছা তুমি একটু ওয়েট করো আমি হচ্ছে একটু আমাদের ডেটাবেজের সাথে চেক করে দেখতেছি তারপর ও একটু ভিতরে যে হচ্ছে আমার ওই অ্যাগ্রিমেন্ট পেপারে যে স্যালারি উল্লেখ ছিল সেটার সাথে হচ্ছে ওই ব্লু কার্ডের রেঞ্জটা ম্যাচ করে কিনা সেটা চেক করে এসে দেখে বললো হ্যাঁ ঠিক আছে পরে বললো যে আচ্ছা সব কিছু রেখে যাও নাও ইউ ক্যান পে দ্য ফি অ্যান্ড ইউ ক্যান গো তারপর আমি হচ্ছে ফি পে করে হচ্ছে চলে আসছি এর পরের দিনই সকাল হচ্ছে আপনার বারোটার দিকে আমি হচ্ছে ইমেল পাইছি যে আমার পাসপোর্ট হচ্ছে কালেকশনের জন্য রেডি তো আমি যে হচ্ছে তখনই হচ্ছে ভিসা পেয়ে গেছি তো এটার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে হয় যে খুবই স্মুথ ছিল আমার ক্ষেত্রে মানে পুরোপুরি চব্বিশ ঘন্টাও লাগে নাই এর আগেই হচ্ছে আমি ভিসা পেয়ে গেছিলাম আর ভিসা পাওয়ার পর আমি আমার কোম্পানিকে ইনফর্ম করে দিছি যে হ্যাঁ আমার ভিসা হয়ে গেছে তো ইনিশিয়ালি আমার হচ্ছে জুলাইয়ের এক তারিখে জয়েন করার কথা ছিল কারণ আমি জানতাম না যে কবে ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবো বা ভিসা পাইতে কয়দিন লাগবে তো আমি যখন এপ্রিলের চোদ্দ তারিখেই ভিসা পেয়ে গেলাম আমার কোম্পানিকে ইনফর্ম করলাম তা তারপর ওরা বললো যে তাহলে তুমি কি হচ্ছে একটু আগে জয়েন করতে পারবা কি না যে মের মিডের দিকে অথবা জুনের এক তারিখের দিকে তো আমি বললাম যে আচ্ছা আমি জুনের এক তারিখ থেকেই জয়েন করব তারপর ওরা হচ্ছে ওই এই তো তারপর ওরা আমাকে জাস্ট কিছু ইমেল দিয়ে হচ্ছে ওই আসার পর কিভাবে আমি হচ্ছে অফিসে যাব কবে আমার অনবোর্ডিং সেশনগুলো হবে এগুলো নিয়ে একটা ইমেল দিয়ে দেয় আমি হচ্ছে আমার মতো করে প্লেন টিকেট করে হচ্ছে চলে আসি অনেক ধন্যবাদ সুমন ভাই একদম ডিটেলস আমাদেরকে বলার জন্য আমাদের অনেকগুলা প্রশ্ন আসছে আমরা কিছু প্রশ্নে আসি কারণ তা না হলে পরে আসলে এই প্রশ্নগুলা অ্যান্সার দিতে হয়ে যাবে হ্যাঁ মিস হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে যেমন এখানে দুইটা প্রশ্ন একদম সেম আমরা প্রশ্নগুলা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সাবরিনা ফেরদোস উনি বলেছেন যে কোন ওয়েবসাইটে জব সার্চ করতে পারবো তারপরে হচ্ছে সেম প্রশ্ন মাঝার মোহাম্মদ যে ভাই জব সার্চের সাইটের লিঙ্ক গুলা যদি বলেন আপনি কিছু জব সাইটের কথা আমাদের কিছু যদি একটু ডিটেলসে বলেন যে নর্মালি এই সাইটে আমরা জব খুঁজতে পারি আচ্ছা আচ্ছা আমি হচ্ছে শুরুতে যেটা বললাম আচ্ছা একটা ব্যাপার আমি শুরুতেই হচ্ছে বলে রাখি যে আজকে যে আলোচনা করতেছি মেনলি হয়তো আমরা স্পেসিফিক ভাবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইটি তে যারা আছে তাদের জন্যই বলতেছি আর কি অন্যান্য জবের ক্ষেত্রে স্টিল হচ্ছে আপনার জব ভিসা নিয়ে আসা একটু টাফ আর সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যেমন জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয় নাই আমি ইংলিশ জেনেই অন্য কোনো কিছু না করে আমার আইটিও তো লাগে নাই কোনো জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে করতে হয় নাই কিছুই করতে হয় নাই তো এটার জন্য আইটিতেই মনে হয় পসিবল অন্য সাবজেক্টগুলোতে বা অন্য কোনো সেক্টরে মেবি হচ্ছে আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা জানা একটু বেশি জরুরি তো আইটি রিলেটেড হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট গুলাতেই হচ্ছে পাওয়া যায় আমি ওই যে শুরুতেই যেটা বললাম যে আপনার ফার্স্ট যে জায়গাটাতে আপনি সার্চ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে স্টেক ওভারফ্লো জবস নেক্সট হচ্ছে আপনার লিঙ্ক ইন মানে হচ্ছে সার্কুলার থাকে আপনি মেনলি স্পেসিফিক ভাবে 
এই যখন স্টেক ওভারফ্লো জবসে হচ্ছে সার্চ করতে যাবেন ওখানে ফিল্টার করার অপশন আছে যে কোন কোন কোম্পানিগুলো ভিসা স্পন্সরশিপ সাপোর্ট করে তো আপনি ওই ভিসা স্পন্সরশিপ ফিল্টারটা ইউজ করে সার্চ করলে শুধুমাত্র যারা যারা ভিসা স্পন্সর করে তাদের জবের হচ্ছে সার্কুলারগুলো পাবেন আমি এইভাবেই সার্চ করতাম আর লিঙ্কড ইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওইখানে ফিল্টার অপশনটা অতটা ইম্প্রুভড না বাট লিঙ্কড ইনে প্রচুর হচ্ছে আপনার জবের সার্কুলার থাকে তো ওইখানে আপনি জবটা সার্চ করবেন এইভাবে ভিসা স্পন্সরশিপ তারপর আপনি কোন কান্ট্রিতে যেতে চান ওইটা দিয়ে সার্চ করলে দেখবেন যে আপনি হচ্ছে ওই কান্ট্রি স্পেসিফিক হচ্ছে রেজাল্ট পাবেন আর সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু ডিসক্রিপশনটাও পড়ে দেখবেন যেটা হয় মাঝে মাঝে ভিসা স্পন্সরশিপ লিখে সার্চ দিলে যারা হচ্ছে ওই যে ভিসা স্পন্সরশিপ অ্যালাউ করে না বা করতে পারে না তারা তো লিখে রাখে যে আমরা ভিসা স্পন্সরশিপ করতে পারি না ওগুলো হচ্ছে চলে আসে তো আপনাদের একটু হচ্ছে ওই ডিটেলসটা ভালো মতো পড়ে নিতে হবে আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি আর কি যে যেভাবে সার্চ করতাম লিঙ্ক ইনে যে জার্মানি ভিসা স্পন্সরশিপ অথবা হচ্ছে নেদারল্যান্ড ভিসা স্পন্সরশিপ বার্লিন ভিসা স্পন্সরশিপ এইভাবে আর সেটার সাথে আপনি অ্যাকচুয়ালি কোন রোলের জন্য আসতে চান সেই রোলের বা আপনার যে স্কিলস এ হচ্ছে এক্সপার্টিস আছে সেই কিওয়ার্ডটাও অ্যাড করে দিতে পারেন যেমন আমি হয়তো সার্চ করতাম যে লারাভেল জার্মানি ভিসা স্পন্সরশিপ বা পিএইচপি জার্মানি ভিসা স্পন্সরশিপ এইভাবে তো এইভাবে সার্চ করলে আপনি দেখবেন যে লিঙ্ক ইনে ভালো পরিমাণ জবের সার্কুলার পাওয়া যায় এটা বাদেও আপনার ইন্ডি ডট কম আছে তারপর হচ্ছে আপনার জিং ডট কম আছে এটা তো আপনি খুঁজতে পারেন যদিও আমি হচ্ছে ওই সব ওয়েবসাইটে হচ্ছে ভিসা স্পন্সর করে এই রকম জব পোস্ট খুব কম পাইছি বাট তাও আপনারা সার্চ করে দেখতে পারেন আমার মনে হয় যে এই চার পাঁচটা ওয়েবসাইটে যদি আপনি সার্চ করেন তাহলে মোটামুটি ভালো পরিমাণ হচ্ছে ভিসা স্পন্সর করে এরকম জবের সার্কুলার পেয়ে যাবেন আচ্ছা আমি আরো একটা ওয়েবসাইট অ্যাড করতেছে স্টেপটোনস জি আমার মনে হয় এই কয়টা ওয়েবসাইট যদি আপনি ঘাটেন আপনি শুধু আইটি না যেমন স্পেশালি যে সুমন ভাই বলেন স্টেক ওভারফ্লো এটা তো শুধু মানে আইটি বেসড বা আপনি বলে যদি প্রোগ্রামিং বলেন আর লিঙ্কড ইনে তো আপনি চাইলে শুধু আইটি না আপনি সব ধরনের জবের জন্য আপনি সার্চ করতে পারেন আর জিং যেটা হচ্ছে জিংটা হচ্ছে জার্মান ওয়েবসাইট একই রকম লিঙ্কড ইন টাইপের আর স্টেপটোনে আপনি মোটামুটি শুধু আইটি না আপনি সব ধরনের জবের জব দিয়ে সার্চ করতে পারেন আর ইন্ডিট যেটা বললাম এখানে ইন্ডিটা একটা দেখার বিষয় আছে যে শুধু ইন্ডিট দিলে ওইটা ইন্টারন্যাশনালি দেখায় আর হচ্ছে আপনি যদি সাথে ডি অ্যাড করে দেন এক শুরুতে তাহলে আসলে এটা শুধু জার্মান সাইটটা চলে আসে তো মোটামুটি আমরা এখানে যে পাঁচটা ওয়েবসাইটের কথা বললাম আপনারা একটু হোমওয়ার্ক করলে বা একটু সার্চ করলে মানে আপনারা আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত জবের সার্কুলেশন গুলা পেয়ে যাবেন আশা করি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সব কটা ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি আমরা কমেন্টস দিয়ে দিব সামনে হ্যাঁ তো এই গেল হচ্ছে আমাদের মানে জব কোথায় খুঁজবো সেটা নিয়ে একটা প্রশ্ন তারপরে আসি হচ্ছে যে আমরা অন্য একটা প্রশ্ন আসি সেটা হচ্ছে খারুল অনেক উনি লিখেছেন যে হাউ মাস চান্স ডাজ এ নন সি এচ আন্ডার গ্রাজুয়েট হ্যাভ ফর এ সফট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পজিশন ইন জার্মানি সুমন ভাই আপনি যদি বলেন যে তো এটা স্পেসিফিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আসছে হুম হুম আচ্ছা এটাতে আমি বলবো যে পসিবল কারণ আমার পরিচিত অনেকেই হচ্ছে নন সিএসি মানে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হচ্ছে এখানে আসছে কিছুদিন আগে আগেই হচ্ছে বাংলাদেশের একজন ডাক্তার তিনি হচ্ছে এখানে এই কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এখানে এসে জয়েন করছে তারপর আমার নিজের কোম্পানির কথাই যদি বলি আমার যে ইঞ্জিনিয়ারিং লিড আছে ও ইরান থেকে আসছে তো ও ওইখানে হচ্ছে ওদের দেশে যে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করছে সেটা আবার জার্মানির হচ্ছে সিএসি আপনার জন্য হচ্ছে তুলনামূলক ভাবে চান্স বেড়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনি যদি সিএসি গ্রাজুয়েশন জানা থাকে তার মানে অবশ্যই আপনি হচ্ছে অন্যান্য আরো অনেক ক্যান্ডিডেট যারা হয়তো সিএসি তে পড়াশোনা করে নাই তাদের থেকে আপনার নলেজ হচ্ছে বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক সেকেন্ড হচ্ছে এই লটা যে করা হয়েছে যে চাইলে জার্মানি প্রয়োজন পড়লে বাইরে থেকে হচ্ছে আপনার লোক নিয়ে আসতে পারবে তো এটা হচ্ছে আর একটু আমি ডিটেলস শেয়ার করি যে পৃথিবীর যে কোনো দেশেই তারা হচ্ছে কেন বাইরে থেকে লোক নিবে 
হুম সে যেমন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমার দেশে যদি আমি একটা কাজ করতে চাচ্ছি সেই স্কিলের যদি এনাফ মানুষ আমি না পাই তাহলেই কিন্তু আমি অন্য জায়গা থেকে লোকটা নিয়ে আসার চেষ্টা করব তো জার্মানির ক্ষেত্রেও যেটা ওদের হচ্ছে হাইলি স্কিলড কিছু প্রফেশন আছে এই জায়গাগুলোতে ওরা চেষ্টা করতেছে বাইরে থেকে হচ্ছে মানুষজন নিয়ে আসতে সেটাতে শুধু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা আইটি প্রফেশনালস না এর বাইরেও আপনার সায়েন্টিস্ট তারপর রিসার্চার ডক্টর এরকম হচ্ছে আরও অনেকগুলো হচ্ছে আপনার প্রফেশন আছে যেগুলোতে ওরা বাইরে থেকে নিয়ে আসে তো আপনি যখন এই রোলগুলোতে আসতে চাইবেন তুলনামূলকভাবে এখানে অনেক কম্পিটিশন বিভিন্ন দেশের মানুষজন হচ্ছে এখানে অ্যাপ্লাই করতেছে তাদের বিভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে তো এইসব মানুষজনের সাথে আপনি যখন কম্পিটিশন করবেন অবশ্যই আপনার হচ্ছে যে বেটার কোনো কিছু থাকতে হবে সো আপনার যদি সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে এটা আপনার ফার্স্ট হচ্ছে একটা প্লাস পয়েন্ট সেকেন্ড হচ্ছে বাকি সব কিছুই আপনার প্রুফ করতে হবে আপনার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আপনার পোর্টফোলিও দিয়ে এবং যখন তারা ইন্টারভিউ নিবে আপনি কিভাবে তাদেরকে নিজের স্কিলস বা এক্সপিরিয়েন্সটা তাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছেন তার উপর আর এইসব হয়ে যাওয়ার পর সেকেন্ড যে ব্যাপারটা আসে সেটা হচ্ছে এম্বাসি এখন কোম্পানি যেহেতু আপনাকে হায়ার করতেছে তার মানে কোম্পানি কনফার্ম যে এই দেশে যে স্কিলের লোকটা নাই সেটা আপনাকে দিয়ে ওরা হচ্ছে কভার আপ করতে পারতেছে তো এম্বাসিও হচ্ছে সেম জিনিসটাই চাই যে আপনি যে ওই দেশে যাচ্ছেন রিয়েলি আপনি হচ্ছে ওই রোলটার জন্য ক্যাপেবল কি না সেটার জন্য ওরা ওই যে চেক করে দেখে যে আপনি যেই ডেজিগনেশনে যেতে চাচ্ছেন সেটার সাথে আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা মিলতেছে কি না বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাইতে পারে যে আপনি হয়তো এক্সেপশনাল কাজ করছেন আপনার পোর্টফোলিও অনেক ভালো আপনি দেখাইতে পারেন যে হ্যাঁ আমি ডাক্তার কিন্তু ডাক্তার হইলেও আমি এই যে চার পাঁচ বছর ধরে হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছি এই যে আমার প্রিভিয়াস জব এক্সপিরিয়েন্স এই যে আমার পোর্টফোলিও সো আমি অ্যাকচুয়ালি এই প্রফেশনে কাজ করার জন্য রেডি আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে খুব একটা ইম্প্যাক্ট এখানে ফেলে নাই তো আপনি যদি এইভাবে কোম্পানিকেও হচ্ছে কনভিন্স করতে পারেন এবং এম্বাসিকেও কনভিন্স করতে পারেন তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমি এটা প্রবলেম দেখি না এনাফ অপরচুনিটি আছে বাট তারপরও বারবার ওইটাই বলবো যে আপনার কিন্তু তখন একজন যে সিএসিতে পড়তেছে তার সাথে হচ্ছে কম্পিট করতে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু নিজেকে ওইভাবে প্রস্তুত করতে হবে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে হচ্ছে স্কিল অর্জন করতে হবে অনেক সুন্দর অনেক ধন্যবাদ অনেক সুন্দরভাবে আপনি গুছিয়ে ব্যাপারটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এখানে নেক্সট প্রশ্ন একটা প্রশ্ন আসছে আমার মনে হয় এই প্রশ্নের অ্যান্সার আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি যে উনি রিসার্চার হিসেবে কাজ করতেছেন ওনার এক্সপিরিয়েন্সের কথাও বলেছেন এখন উনি বলতেছেন যে উনি কি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা সো আপনি আমরা আমরা মনে হয় যে আপনার এসে আগের প্রশ্নের অ্যান্সারেই আমরা এই ওনার প্রশ্নের অ্যান্সার পেয়ে গেছি আপনি যে জব খুঁজে পান আপনি জব করেন খুঁজে বের করে আপনি অ্যাপ্লাই করেন ট্রাই করেন ট্রাই করতে তো প্রবলেম নেই তাই না গুরুত্ব দেয় নাকি ব্যাচেলর পর ডিরেক্ট মাস্টার্স এর জন্য চলে যাওয়া ভালো হবে সুমন ভাই আপনি যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলেন আচ্ছা ওকে এখানে কয়েকটা জিনিস ম্যাটার করে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যদি আমি আমাদের দেশের হচ্ছে একেবারে জেনারেল সেন্সে চিন্তা করি যে ব্যাচেলার যেই ছেলেটা আমাদের দেশে শেষ করতেছে তুলনামূলকভাবে তার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে খুব একটা বেশি থাকে না এবং ব্যাচেলার শেষ করছে এরকম কোনো একটা মানুষের হচ্ছে আমাদের দেশে যে খুবই হাইলি স্কিলড এরকম পাওয়া খুব টাফ হুম এরকম পাইলে আমার মনে হয় যে দেশেই তার জবের হচ্ছে অভাব থাকার কথা না সেকেন্ড হচ্ছে আমরা আমাদের দেশে যেই ইনভারনমেন্টে যেই কালচারে কাজ করি এবং যত বছর কাজ করি সেটার ইকুইভ্যালেন্ট কিন্তু সেম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আপনি জার্মানিতে পাবেন না বা দুইটার ভ্যালু সেম না সেটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি আমি বাংলাদেশে পাঁচ বছর কাজ করে আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স হবে যত কিছু না আমি শিখব তার চেয়ে এখানে এক বছর বা দুই বছর যে ইঞ্জিনিয়ারটা কাজ করতেছে সে আমার চেয়ে বেস্ট প্র্যাকটিসেস অনেক বেশি শিখতেছে সে কালচার ইফিসিয়েন্সি এগুলো আরও অনেক বেশি কিছু শিখতে পারতেছে সো আমি যদি মনে করি যে বাংলাদেশে চার পাঁচ বছর আমি কাজ করছি বলে আমি এখন জার্মানিতে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যাইতে পারবো এটা পার্সন টু পার্সন অবশ্যই ভ্যারি করবে আনলেস আপনি খুব বেশি স্কিল হন এবং তাদেরকে ওইভাবে প্রুফ করতে পারেন আর আপনি কত বছর ধরে কাজ করছেন সেটা খুব একটা ওরা ম্যাটার মানে ইয়ে করে না মানে কোয়ান্টিটিটা ওরা মাপে না ইনস্টিড ওরা দেখার চেষ্টা করে যে আপনি যে প্রিভিয়াস যেসব কোম্পানিতে কাজগুলো করছেন সেগুলোর কোয়ালিটি কতটুকু ছিল সেই জায়গাটাতে আপনি কতটুকু স্কিলস অর্জন করতে পারছেন বা আপনার স্কিলস
আর সেকেন্ড হচ্ছে সো আমি সাজেস্ট করব যে বাংলাদেশে এক দুই বছর জব করে যদি আপনি চিন্তা করেন যে জার্মানিতে জবের জন্য আসবেন সেটা আমি বলবো যে তুলনামূলকভাবে খুবই টাফ হবে টাফ হবে এই কারণে যে এই যে যে মার্কেটটা আছে জার্মানি তো বিশ্বের সকল দেশ থেকেই লোক নিচ্ছে তো সেটা যদি আপনি চিন্তা করেন ইউরোপের একটা ছেলে ব্যাচেলার্স কমপ্লিট করে যে এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চাচ্ছে তার যে নলেজ থাকবে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন করার পর আর আমি দেশে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলে আমার যে নলেজ থাকতো সেটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে হয়তো দেখা যাবে যে ওদের চেয়ে একটু কমই হুম আর ওরা হচ্ছে ভার্সিটিতে থাকতেই দেখা যাচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে সো ওরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সেও আগায় থাকতেছে সো সেই হিসেবে ওরা কিন্তু যদি দেখে যে হ্যাঁ আমার একটা ফ্রেশার ওয়ান বা টু ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ওলা গ্র্যাজুয়েটকে হ্যার করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা ওই ইউরোপের রিজিয়নটাকেই আগে হচ্ছে টার্গেট করবে যে আমার তো এখানে স্টুডেন্টরা আছে বার্লিনে বা জার্মানিতেও অনেক স্টুডেন্ট পড়তে আসতেছে ওরা চেষ্টা করবে ওইখান থেকেই পিক করার জন্য ওরা বাংলাদেশ বা সাউথ এশিয়া বা অন্য দেশ থেকে তখনই কিন্তু কাউকে হায়ার করবে যখন ওরা দেখবে যে হ্যাঁ এই যে হাইলি স্কিল পারসনটা আছে সেটা ওরা অ্যাকচুয়ালি এই দেশে ক্রিয়েট করতে পারতেছে না বা এখান থেকে নিতে পারতেছে না সো আমার ক্ষেত্রে আমি তাহলে সাজেশন যেটা করব যে আপনার যদি খুবই এই স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই আপনি হচ্ছে এগুলোর সাথে কানেক্টেড আছেন আপনার পোর্টফোলিও খুব ভালো আছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো আছে স্কিল অনেক ভালো আছে এরকম না হইলে আপনি যদি ফ্রেশার হয়ে থাকেন তাহলে আমি বলবো যে মাস্টার্স করতেই চলে আসেন তখন উল্টো এখানে মাস্টার্স করতে করতে আসলে আপনি শিখতে পারবেন অনেক কিছু ভালো মতো সেকেন্ড হচ্ছে এখানকার কোম্পানি তো আপনি ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন আর এখানকার কোনো একটা কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ বা গ্র্যাজুয়েশন করার পর আপনার হচ্ছে যে কোনো একটা ভালো কোম্পানিতে অ্যাক্সেস পাওয়া আরও অনেক বেশি সহজ বাট আরেকটা জিনিস যে আমি এটা বলাতে আবার সবাই হচ্ছে এখন এই গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেই হচ্ছে এখানে চলে আসার চেষ্টা করেন না এখানে কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে সেটাও মাথায় রাখতে হবে ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা যে হচ্ছে মানে খুব নর্মাল একটা শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় মানে বড় হয়েছি যে অনেক কিছুই ফাঁকি দিয়ে পড়াশোনা না করে হচ্ছে আমরা পার পেয়ে যাই এখানে কিন্তু সেটা আপনি পাবেন না দেশে আমি ইউনিভার্সিটিতে আমার ফ্রেন্ড আমার অ্যাসাইনমেন্ট করে দিচ্ছে তিন চারজন মিলে একসাথে হচ্ছে গ্রুপস অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করে পার পেয়ে যাইতেছি এখানে সেই সুযোগ নাই আপনি ফার্স্টে আসলেই আপনার নতুন মানে সবাই নতুন মানুষ এখানে যার যারটা নিয়ে শেষে ব্যস্ত থাকে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট কেউ করে দিবে না সেকেন্ড হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ শক আছে কালচারাল শক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ শক আপনি হচ্ছে এখানে এসে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হইতে পারে আর থার্ড হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট এগুলোর ব্যাপারে হচ্ছে আপনি ইন্টারনেট থেকে কপি করে সাবমিট করে দিবেন সেটা অ্যাকসেপ্ট করবেন আপনার নিজে থেকেই হচ্ছে এগুলো শিখে টিখে নিজের মেধা দিয়ে হচ্ছে এগুলো সাবমিট করতে হবে প্রচুর প্যারা তারপর আবার আসবেন আমাদের দেশে তো হচ্ছে ওই যে যারা ঢাকার বাইরে থেকে এসে হচ্ছে ঢাকাতে পড়াশোনা করি ম্যাচ থাকে ম্যাচে বুয়া থাকে রান্না করে দিয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই কাপড় চোপড়ও ধুয়ে দিয়ে যায় আমি শুধু পড়াশোনা করি মজা করি ঘোরাঘুরি করি অনেক সময় থাকে বাট এখানে যখন আসবেন কারো কাজ কেউ করে না এখানে যার যার কাজ শেষে করতে হয় আপনার বাসায় নিজে উঠতে হবে কাপড় চোপড় নিজে ধুইতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার রান্না বান্না করতে হবে তো এত যে পরিশ্রম করতে হবে এগুলোর যদি করতে পারবেন আপনি এবং এগুলো হচ্ছে মেনে নিজের পড়াশোনাটাও ঠিকভাবে চালাইতে পারবেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন এত কিছু যদি মনে হয় যে আপনার ধরা করা সম্ভব তাহলেই আসেন আর নইলে আমি বলবো যে হচ্ছে শুধু শুধু এসে হচ্ছে আপনার সময়ও ওয়েস্ট হবে মানিও ওয়েস্ট হবে ওকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা আমরা একটা নেক্সট প্রশ্নে যাই হ্যাঁ যেটা হচ্ছে এটার অলরেডি অ্যান্সার আমরা পেয়ে গেছি আপনার আগের ডিসকাশনে সেটা হচ্ছে যে মাই কোয়েশন ইস হোয়াট ইফ সামওয়ান ফ্রম বাংলাদেশ ওয়ান টু স্টার্ট দেয়ার কেরিয়ার ইন জার্মানি আফটার গ্রাজুয়েশন গ্রাজুয়েশনের পরে যদি কেউ তাদের কেরিয়ার শুরু করতে চায় আচ্ছা এখানে আমি যদি জাস্ট একটু বলবো যদিও আমার আগের কোশ্চেনে মোটামুটি সব কিছুর আনসারটা হয়ে গেছে আমি বলবো যে আবার আমার কথা শুনে হচ্ছে আপনার একেবারে ট্রাই নাই না ট্রাই না করেই চলে আসেন না কারণ আপনার অ্যাজ এ পার্সন কার কতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আছে নলেজ আছে সেটা তো আমি জানি না আমি জাস্ট জেনারেল সেন্সে হচ্ছে গাইডলাইনগুলো দিচ্ছি বাট আপনার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আপনার এনাফ কনফিডেন্স আছে স্কিল আছে আপনি অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন আর অ্যাপ্লাই করতে তো দোষ নেই আপনি দুইটাই ট্রাই করেন আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে হচ্ছে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করে দেখতে থাকেন যে হ্যাঁ অ্যাপ্লাই করলে ওরা রেসপন্স করতেছে কিনা রেসপন্স না করলে হচ্ছে কেন করতেছে না আর সার্চ করলে আপনি এটাও বুঝে যাবেন
তো তখন আপনি ওগুলো শিখতে পারেন আর যদি দেখেন যে না হ্যাঁ দুইটা জব নিয়ে হচ্ছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তখন আপনি হচ্ছে আপনার মাইন্ডসেটটাকে ঠিকঠাক মতো রেডি করে আপনি এখানে মাস্টার্স করতে চলে আসতে পারেন বাট ওই যে পরিশ্রম করা আর সব কিছুতে অ্যাডজাস্ট করার মতো হচ্ছে মাইন্ডসেটটা রাখতে হবে অনেক ধন্যবাদ আমরা আরেকটা প্রশ্ন পেয়েছি যেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে সেটা হচ্ছে যে ডাজ জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স নিট ফর জব এই প্রশ্নের অ্যান্সার আপনি কিভাবে দিবেন বা অথবা অথবা ইংরেজি সার্টিফিকেট আপনি অলরেডি বলেছেন তারপরও আপনি আরেকটু যদি এক্সপ্লেন করেন আচ্ছা এখন পর্যন্ত হচ্ছে আমি যতটুকু দেখছি আপনি যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এখানকার কোন একটা কোম্পানিতে জব অফার পেয়ে আসেন তাহলে আপনার হচ্ছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজও লাগবে না ইভেন ইংলিশের যে আইএলটিএস এর হচ্ছে একটা টেস্ট অনেক ক্ষেত্রে যে স্টুডেন্টের দিতে হয় সেটাও লাগবে না এখানে পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করতেছে কারণ ওরা যখন আপনার ইন্টারভিউ নিচ্ছে সেই সময়ে কিন্তু ওরা আপনার স্কিলস এর পাশাপাশি আরো দুইটা জিনিস খুব ভালো মতো দেখে অনেক ক্ষেত্রে এটাও হইতে পারে যে আপনি খুবই হাইলি স্কিল ওদেরকে স্কিল দিয়ে ইমপ্রেস করে দিচ্ছেন বাট তাও আপনাকে ওরা হায়ার করে নাই এটার পেছনে দুইটা রিজন হইতে পারে এক হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলসটাও ভালো থাকতে হয় আপনি স্কিলড বাট আপনি যদি তাদের সাথে কমিউনিকেশন না করতে পারেন ল্যাঙ্গুয়েজ হোক বা যে বাইবাবাই হোক তাদের সাথে যদি আপনি প্রপারলি কমিউনিকেশন না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাকে নিয়ে হচ্ছে তাদের কোনো লাভ নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো না যে ইংলিশে খুব বেশি হচ্ছে একেবারে আইটিএস এর ভালো স্কোর পাওয়ার মতো হইতে হবে অথবা আপনার ইংলিশে একেবারে খুব ভালো হইতে হবে এমনও না অন এভারেজ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংলিশেও যদি আপনি নিজেকে হচ্ছে ইয়ে করতে পারেন এক্সপ্লেন করতে পারেন এক্সপ্রেস করতে পারেন এনাফ কারণ আমি শুধু এটাই বলবো যে আমরা আমাদের সাবকন্টিনেন্টে মনে হয় যে কেউ একজন ইংলিশ নিয়ে কথা বললে উচ্চারণ নিয়ে সেন্টেন্স ভুল হইলে এগুলো নিয়ে অনেক হচ্ছে ফান করি মক করি বাট ইউরোপের অন্যান্য আরও দেশের মানুষের সাথে আমি কথা বলে বা আমার এই কোম্পানির এক্সপিরিয়েন্স থেকে যতটুকু বলতে পারি আমাদের ইংলিশের অ্যাকসেন্ট ওদের তুলনায় অনেক ভালো হুম এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আরও অন্যান্য কিছু দেশের ইংলিশ হচ্ছে খুব তেমন একটা ভালো না তো এটা একটা ব্যাপার আর সেকেন্ড যে ব্যাপারটা হচ্ছে ওদের যে কালচার বা টিম ফিট আপনাকে হইতে হবে আপনার যদি এমন হয় যে আপনি হ্যাঁ প্রোগ্রামার হিসেবে ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভালো বাট আপনি আপনার টিমমেটের সাথে মিশতে পারেন না আপনি হচ্ছে প্রপারলি নিজেকে হচ্ছে ওই ইনভায়রনমেন্টের সাথে হচ্ছে মিক্স আপ করে নিতে পারেন না ইম্প্যাথি থাকতে হবে আপনার মধ্যে প্রপারলি ফ্রেন্ডলি হওয়ার হচ্ছে মাইন্ডসেট থাকতে হবে সকল একসাথে ফানও করতে পারবেন আবার সিরিয়াসলি কাজও করতে পারবেন এরকম থাকতে হবে ইগো থাকলে হচ্ছে হবে না হুম এই জিনিস এই ব্যাপারগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব জরুরি আর কি এখানে আমি এই ইন্টারন্যাশনাল কালচারে কাজ করতে এসে যেই জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে যে এখানে আমার যে সিইও সিটিও বা উপরের লেভেলের মানুষজন আছে তারাও হচ্ছে একেবারে আপনার ফ্র্যাঙ্কলি বলে দেয় যে আমি এই জিনিসটা জানি না পারি না আমার হেল্প দরকার সেক্ষেত্রে আপনিও যদি কোনো কিছু না বোঝেন না পারেন এগুলো ফ্র্যাঙ্কলি হচ্ছে তাদেরকে জানানো এটা বলতে হবে কারণ আমার হচ্ছে এই ইঞ্জিনিয়ারিং লিড বা যে সিটি আছে সে অলওয়েজ বলে যে সুমন আমরা হচ্ছে সব কিছু জানবো এটা কখনোই একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব না তোমার যদি কখনো কোনো কিছু না বোঝো না জানো আমাদের সাথে বলবা আমরা অ্যাজ এ টিম হচ্ছে এটার সলিউশন করার চেষ্টা করব আর কখনোই কোনো কিছু পার্সোনালি নিবা না সেটা যে কোনো কিছুই হোক তো এরকম মাইন্ডসেটও হচ্ছে আপনাদের থাকতে হবে আচ্ছা এখানে একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে যে বাইরের কোম্পানিগুলোতে জব ইন্টারভিউ কেমন হয় জব এক্সপিরিয়েন্স কেমন থাকতে হয় আচ্ছা আমি হচ্ছে যদি অন এভারেজ বলি যে আমি এখন পর্যন্ত বা আমি নিজে সার্চ করার সময় যেরকম হচ্ছে বিষয় স্পন্সর করে এরকম কোম্পানিগুলোর যে সার্কুলারগুলো আমি দেখছি তো ওগুলোর জন্য আমি বলবো যে বাংলাদেশি ইনভায়রনমেন্টে চার পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকলে ভালো যদিও এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করবে কারণ একজন হয়তো দেখা যাবে যে চার পাঁচ বছরেও কাজ করে যতটুকু না শিখতে পারতেছে একজন দুই বছর কাজ করেও তার চেয়ে বেশি জিনিস শিখে ফেলতে পারে আবার কেউ দেখা যাইতে পারে যে আপনার ওই দশ বছর কাজ করেও হচ্ছে এক বছরে একজন যদি এক্সপিরিয়েন্স নিছে ততটুকু নিতে পারে নাই তো এটা সব সময় ওই যে বললাম যে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করবে আর কোম্পানির যে জব ইন্টারভিউ প্রসেসগুলো আছে আমি বলবো যে জব ইন্টারভিউগুলো নিজেকে প্রিপেয়ার করার জন্য আপনার ভালো পরিমাণ হচ্ছে একটু প্রিপারেশন নিতে হবে আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে বলছি ধরেন আপনি এখানে পিএইচপি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কোনো একটা কোম্পানিতে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করছেন সেখানে হয়তো ধরেন যে লারাভেল বা সিম্ফনি বা ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে যদিও হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের কাজ খুব কম আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য বলতেছি তো আপনি হয়তো মনে করতে
এটা ওরা খুব কম দেখে আপনি ওই যে স্পেসিফিক টুলে এক্সপেরিয়েন্স আছে এটার চেয়েও ওরা যেই জিনিসটা দেখবে যে আপনার বেসিক ভালো আছে কিনা আপনি ওয়ার্ড প্রেস সিম্ফনি বা লারাভেল না আপনি পিএইচপি কীরকম জানেন পিএইচপি তো আপনার এক্সপেরিয়েন্স কীরকম সেটা দেখার পর তারও আগে ওরা আবার ওরা দেখবে যে এই যে যে একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে হয় একটা সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য যে বেসিক হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিন্সিপালগুলো আছে সেগুলো আপনি জানেন কি না বেস্ট প্র্যাকটিসেসগুলো ফলো করেন কি না তারপর হচ্ছে আপনার এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের যে টার্মগুলো আছে সেগুলো বোঝেন কি না সেগুলোর ইউজ কেস জানেন কি না আপনি যে প্রিভিয়াস কাজগুলো করছেন জব করছেন সেই সব জায়গায় এগুলো আপনি প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছেন কি না তারপর আপনি নিজেকে অলওয়েজ আপ টু ডেট রাখার জন্য হচ্ছে কিভাবে নিজের হচ্ছে অলওয়েজ আপ টু ডেট রাখেন নতুন কিছু শেখেন নাকি আগে চার বছর আগে যা শিখছিলেন সেটাই এখনও কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন তো এই জিনিসগুলো খুব ভালো মতো দেখে আর ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে আগেও বলছি এখন জাস্ট একটু সংক্ষেপে সামারাইজ করে দিতে পারি যে ফার্স্ট অফ অল ওরা কোডিং টেস্ট দেয় এই কোডিং টেস্টের জন্য ফার্স্ট অফ অল আপনার ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম বা প্রবলেম সলভিংয়ের হচ্ছে স্কিলস থাকা ভালো সেকেন্ড হচ্ছে আপনি যেই রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন ওই রোলের জন্য স্পেসিফিক হচ্ছে ওরা হয়তো টাস্ক দিতে পারে আপনাকে যেমন আপনি হয়তো সিম্ফনির পিএইচপি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অ্যাপ্লাই করছেন ওরা হয়তো আপনাকে বললো যে সিম্ফনি দিয়ে আপনাকে একটা ক্রুড অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ডেভেলপ করতে হবে এখানে হয়তো ব্যাপার যে যেই সব অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে ডেভেলপ করতে দিবে খুবই সিম্পল হবে বাট এই জায়গাগুলোতে যেটা ওরা হচ্ছে অ্যানালাইজ করে যে এই সিম্পলটা অ্যাপ্লিকেশনের কোডটা লেখার সময় আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে প্ল্যান করছেন কিভাবে কোড লিখছেন এবং ওদের সাথে যখন নেক্সট ইন্টারভিউ হবে ওদেরকে কিন্তু আপনার এক্সপ্লেন করতে হবে যে আপনি এই লাইন কোডটা লিখছেন কেন লিখছেন আর কোড লেখা শুরু করার আগে আপনি এই প্রবলেমটার সলিউশন করার জন্য কিভাবে চিন্তা করছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ওই যে কপি করে বা অন্য কাউকে দিয়ে হচ্ছে সলিউশন করাই দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হবে না সো আপনাকে কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও হইতে পারে আপনি নিজেই করছেন বা তাদের সাথে যখন কথা বলতে যাচ্ছেন ইন্টারভিউতে হয়তো আপনি নার্ভাস হয়ে গেছেন প্রপারলি হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে পারতেছেন না সেই জায়গাটাতে হচ্ছে আপনার একটু খেয়াল রাখতে হবে এটার আমি ছোট্ট দুইটা আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ও এফ এয়ারের সাথে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমি দুইটা ইন্টারভিউ দেওয়ার পর থার্ড ইন্টারভিউতে আমি এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে নর্মাল হয়তো একটা ক্যাজুয়াল ডিসকাশন টাইপের ইন্টারভিউ হবে আমি কোনো রকম প্রিপারেশন ছিল না আর প্রিপারেশন বলতে এতটুকু ছিল যে ওরা হয়তো যদি কোয়েশ্চেন করে আমি বারবারই হচ্ছে আনসার দিব বাট ওর সাথে ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার পরেই ও আমাকে অনলাইনে একটা লিঙ্ক ধরাই দিয়ে বললো যে এখন পেয়ার প্রোগ্রামিং হবে তো আমি ওই ইন্টারভিউতে পুরোপুরি নার্ভাস হয়ে গেছিলাম কারণ আমার মাইন্ডসেটের মধ্যে একটুও প্ল্যানিং এর ছিল না যে ওরা আমাকে লাইভ কোডিং করতে দিতে পারে তো ওই ইন্টারভিউটা আমার খুবই বাজে হয়েছিল তো এরপর আমি মোটামুটি ইয়ে করে নিছি যে আপনার ইন্টারভিউর জন্য যতটুকু পারা যায় সবভাবেই মাইন্ডসেটটা হচ্ছে রেডি রাখতে হবে আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি এখন যে কোম্পানিতে জয়েন করছি আমার কখনোই মনে হয় নাই যে ওরা আমাকে হায়ার করবে কারণ আমার কোডিং টেস্ট যেটা দিছিলাম আমি সেটা খুব ভালোই ছিল বাট সেকেন্ড টেস্ট যেটা আমি ওদের দুজন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ দিছিলাম সেটা প্রায় দেড় ঘন্টার মতো হচ্ছে ইন্টারভিউ নিছিল ওরা এবং শেষের দিকে এসে এমন হচ্ছিল অবস্থা যে এত কোয়েশ্চেন করতেছিল আমি চিন্তা করতেছিলাম যে ভাই আমার জব লাগবে না ইন্টারভিউটা হচ্ছে তোরা শেষ কর আমি আর পারতেছি না হ্যাঁ বাট আমি কারণ দেখা যাচ্ছিল যে যতটুকু যদি আমি রেশিও করি যে সিক্সটি পার্সেন্টের মতো কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে পারছিলাম এর মধ্যে অনেক কোয়েশ্চেনের আনসার আসতেছিল এই ওরা কোয়েশ্চেন করতেছিল তো আমি দেখতেছিলাম যে কিছু ব্যাপার আমি জানি কিছু একবারেই জানি না সেসব ক্ষেত্রে আমি ডিরেক্টলি ওদেরকে বলছি যে দেখো এটা সম্পর্কে আমার আসলে একদমই কোনো ধারণ নাই আমি আজকেই তোমাদের কাছ থেকে এটা প্রথম শুনতেছি আমি একটু চেষ্টা করব এটা সম্পর্কে স্টাডি করে জেনে নেওয়ার কিছু কিছু হচ্ছিল যে আমি কিছু জানি কিছু জানি না সো আমি যতটুকু জানি ততটুকু ফ্র্যাঙ্কলি বলে আমি বলতেছিলাম যে দেখো এর বাইরে আমি জানি না আমি হয়তো এই জিনিসটা ইউজ করছি বাট এটাকে যে এটা বলে আমি জানি না আমি পুরোপুরি ফ্র্যাঙ্ক ছিলাম ওই যেটা আমি জানি না সেটা নিয়ে আমি হচ্ছে ওই বানায় আগডুম বাগডুম হচ্ছে কোনো কিছু বলারও ট্রাই করি না আমি জাস্ট ফ্র্যাঙ্কলি ডিরেক্টলি বলে দিছি যে দেখো এটা আমি জানি না তো এই জায়গাটাতে আমার মনে হয়েছিল যে ওরা মনে হয় এটাকে খুব পজিটিভলি নিচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছিল যে না ওরা মনে হয় আমার চেয়ে বেটার কোনো ক্যান্ডিডেট পাবে আমি হয়তো হচ্ছে আমাকে হয়তো ওরা সিলেক্ট করবে না বাট পরে দেখলাম যে না ওরা হচ্ছে আমাকে সিলেক্ট করছিল ওকে চমৎকার এবার আরেকটা প্রশ্ন যেটা অলরেডি
আচ্ছা ওকে আপনি তো অ্যাপ্লাই অবশ্যই করতে পারেন অ্যাপ্লাই করতে তো আপনাকে কেউ মানা করবে না বাট আমি যেটা বলবো যে আপনি অ্যাপ্লাই করেন অ্যাপ্লাই করলে আপনি হয়তো ওদের রিকোয়ারমেন্টটা কি সেটা জানতে পারবেন এবং দুই একটা ইন্টারভিউতে যদি আপনি ডাকও পেয়ে যান আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আপনি হয়তো তাদের ওই ইন্টারভিউ প্রসেস থেকেও আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে আপনার কোন কোন জায়গায় হচ্ছে ল্যাকিংস আছে বা কোন কোন জায়গায় আপনার স্কিল হওয়া উচিত বাট তবুও আমি বলবো যে একজন নতুন বা নোভিস ডেটা সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে হয়তো ডিরেক্টলি আপনার আসার জন্য হচ্ছে টাফ হবে কারণ জুনিয়র রোল বা ফ্রেশার যে রোলগুলো থাকে ওগুলোর জন্য ওরা তুলনামূলকভাবে হচ্ছে বাইরে থেকে হচ্ছে কাউকে হায়ার করে নিতে নিয়ে আসতে চায় না ওরা তুলনামূলকভাবে চেষ্টা করে ইউরোপের রিজিয়ন থেকেই এগুলো নিয়ে নেওয়ার কারণ এখানে ওই যে কয়েকটা জিনিস ম্যাটার করে যে আপনাকে ওরা কতটুকু স্যালারি দিচ্ছে সেই স্যালারির উপর অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জের উপর আপনি ভিসা পাবেন কি পাবেন না তার উপর নির্ভর করে তো ওরা যদি দেখে যে হ্যাঁ আপনাকে নিয়ে আসতে ওদের যে পরিমাণ স্যালারি দিতে হবে বা ইনভেস্ট করতে তার চেয়ে কম রিসোর্স বা টাকা খরচ করে ওরা হচ্ছে এই ইউরোপ রিজিয়ন থেকে বা জার্মানি থেকে লোক পেয়ে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে কিন্তু নিবে না বাট আপনি ট্রাই করেন বাট আমি সাজেস্ট করব যে আপনি যদি একটু ফ্রেশার হন স্টিল তাহলে আপনার জন্য হচ্ছে মাস্টার্স করতে আসা বেটার আর আরেকটা ব্যাপার একটু হিন দিয়ে রাখি যে জার্মানিতে কিন্তু এখন তুলনামূলকভাবে গত তিন চার বছরে অনেক বেশি স্টুডেন্ট আসতেছে সেটা এক দিয়ে একদিক দিয়ে পজিটিভ ব্যাপার যে স্টুডেন্ট যারা আসতেছে তারা এখানে এসে পড়াশোনা করে অপরচুনিটি এক্সপ্লোর করতে পারতেছে বাট আবার যারা ডিরেক্টলি হচ্ছে জব নিয়ে আসতে চায় তাদের জন্য কিন্তু তখন আবার একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে কারণ যারা এখানে স্টুডেন্ট হিসেবে আসতেছে তারা কিন্তু টার্গেট হলো যে আমরা এখানে পড়াশোনা শেষ করে এখানে জবে ঢুকে যাব তো একটা কোম্পানি যদি দেখে যে আমি এখানকার একটা স্টুডেন্টকেই ডিরেক্টলি আমার যেই ডেজিগনেশনের দরকার সেখানে হায়ার করতে পারতেছি সেই ক্ষেত্রে তখন কিন্তু ওরা বাইরে থেকে হচ্ছে লোক নিয়ে আসতে একটু কম চাইবে আনলেস খুব সিনিয়র এবং এক্সপার্ট লেভেলের লোক তাদের দরকার হয় তো এই জিনিসটাও একটু হচ্ছে আমার মনে হয় যারা জার্মানিতে আসার ব্যাপার নিয়ে হচ্ছে স্টাডি করতেছেন বা রিসার্চ করতেছেন তাদের মাথায় রাখা উচিত আচ্ছা উনি একটা উনি আরেকটা প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে যে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা ম্যাটার করে কেন ডাটা সায়েন্সের ব্যাপারে যদি মানে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা দরকার কিনা বা রিকোয়ার্ড কিনা এখন পর্যন্ত আমি যতটুকু দেখছি আর কি ডেটা সায়েন্সটা মোটামুটি আইটি বা এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাটাগরিজেই পড়ে এবং এখন পর্যন্ত আমি কোথাও শুনি নাই বা দেখি নাই যে হচ্ছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্ট ছিল মোটামুটি যেসব কোম্পানি হায়ার করতেছে তাদের হচ্ছে ওই অন্তত পুরো কোম্পানির ল্যাঙ্গুয়েজ জার্মান না হইলেও এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা আইটি যে টিম থাকে সেটার কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ কারণ ম্যাক্সিমাম মানুষজনই এখানকার ইন্টারন্যাশনাল বা অন্যান্য দেশের মানুষজন এসে কাজ করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে সমস্যা হবে বাট এখানে বলে রাখা ভালো যে আপনি যদি জার্মান জানেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনার হচ্ছে অন্য আরেকটা ক্যান্ডিডেট থেকে আপনি হচ্ছে আগায় থাকতেছেন এবং অনেক কোম্পানি আছে যারা হয়তো শুধু হয়তো কিছু কিছু একটা জার্মান স্পিকার বা জার্মান স্পিকিং ক্যান্ডিডেটই হায়ার করে তখন হয়তো আপনার চান্স বেড়ে যাচ্ছে তো দিন শেষে একটাই কথা আর কি আপনার স্কিল যত বেশি হবে আপনার নিজের নলেজ নিয়ে আসতে পারবেন আপনার পসিবিলিটি তত বেড়ে যাবে রাইট আমি যতটুকু বলতে পারি নেটওয়ার্কিং জবের ক্ষেত্রে হয়তো আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু বেশি দরকার হবে কারণ নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে তখন হয়তো এই জবটার জন্য পসিবল যে স্টেক হোল্ডার আছে যাদের সাথে আপনার কাজ করতে হবে ম্যাক্সিমাম চান্স আছে যে তারা হচ্ছে আপনার জার্মান হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার হয়তো জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হইতে পারে আর সেকেন্ড হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এ যদি আপনার নলেজ ভালো থাকে তাইলে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনি একটু ওই যে ক্লাউড কম্পিউটিং ডেভ অপস বা সাইট রিলায়াবিলিটি ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যাটফর্ম ইঞ্জিনিয়ার এই রোলগুলোর দিকে যদি একটু হচ্ছে মনোযোগী হন বা একটু সার্চ করে নেন যে এই রোলগুলোর জন্য কি কি স্কিলস দরকার তাহলে আপনার জন্য হচ্ছে বেটার হবে ওকে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে আইটি ছাড়া অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কি সরাসরি জব নিয়ে যাওয়া যায় কি না সপ্তাহ থেকে আইটির লোকজন আপনি অলরেডি আপনার এর আগে ডিসকাশন আপনি কিন্তু বলেছিলেন যে এই ব্যাপারে তা তারপরও যদি আপনি আবার এটা রিপিট করেন আচ্ছা আমি তাহলে একটু হচ্ছে মানে এর রিজনটা কি সেটা একটু ফানি হয়েতে বলে দেয় ধরেন হ্যাঁ আমি বাংলাদেশ থেকে ধরেন যে কাজ করতে যাব ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা যখন বাইরে চলে আসি অনেক ফ্রেন্ড বা পরিচিত মানুষজন ফাইজলামি করে হচ্ছে ধরেন ইনবক্সে মেসেজ দেয় যে আমার জন্য ভিসা পাঠা আমিও চলে আসবো
দেন ওইটা দিয়ে আমি হয়তো বাইরে যাইতে পারি বাট এই যে ভিসার ব্যাপারটা আসলে এরকম না আবার অনেকে এই টার্মটাও বলে যে ভিসার জন্য দাঁড়াইতে হয় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে খুবই আমাদের দেশে বলি খুবই ফানি শোনায় বাট ব্যাপারটা কিন্তু ওই রকম না ব্যাপার হচ্ছে যে কেউ কিন্তু ওইভাবে আপনার জন্য ভিসা পাঠাইতে পারে না হ্যাঁ আমরা এখন যেই জায়গাটা দেখে অভ্যস্ত সেটা হচ্ছে কি যে মালয়েশিয়া থেকে আপনাকে ভিসা পাঠাচ্ছে সৌদি আরব থেকে ভিসা পাঠাচ্ছে কুয়েত থেকে ভিসা পাঠাচ্ছে আপনি যাচ্ছেন কিন্তু এই জায়গায় মানে আসলে ঘটনাটা কি ঘটতেছে যে ওই সব দেশে যে স্কিলস এর জন্য ওরা লোক খুঁজতেছে ওরা চায় যে ওদের দেশে ওই স্কিলস এর লোক নাই তো ওদের এখন বাইরে থেকে লোক নিয়ে যাইতে হবে এখন ধরেন যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওই সব দেশে যারা যায় তাদেরকে ধরেন যে আহ ধরেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং না তাদেরকে হয়তো একটু ফিজিক্যাল হচ্ছে এই পরিশ্রমটা বেশি করতে হয় বা ওই রিলেটেড জব তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি আপনার কিন্তু তেমন কোন ট্রেনিং লাগতেছে না খুব একটা তো ওইখানে হয় কি ওই দেশে বিভিন্ন এজেন্সি ওই কোম্পানিগুলোর সাথে অ্যাগ্রিমেন্ট করে যে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে এই আমি এই কাজের জন্য তোমার একশো জন লোক লাগবে ওকে আমি ওই দেশ থেকে একশো জন লোক এনে দিচ্ছি তো তখন করে কি ওই এজেন্সি ওই কোম্পানির পক্ষ হতে হয়তো ওদের ইন্টারনাল যে ওয়ার্ক মিনিস্ট্রি আছে সেখান থেকে পারমিশন নেয় যে হ্যাঁ আমার এই কাজের জন্য একশো জন লোক দরকার আমি বাংলাদেশ থেকে একশো জন লোক নিব তো ওরা কিন্তু ইন্টারনালি হচ্ছে ওই পারমিশনটা ভিসার পারমিশনটা নিয়ে নিল তারপর ওরা যেটা করে এখানে হচ্ছে ওই যে যেই কাজের জন্য লোক দরকার তারা হয়তো ওই লোকগুলোকে খুঁজে বের করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রেন আপ করে রেডি করে ওরা হচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সব কিছু কিন্তু প্রসেস করতেছে এমবাসি ঠিক আছে এমবাসি কিন্তু আপনাকে ভিসা দিচ্ছে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন বা আমি এখন বিদেশে জার্মানিতে আসি আমার বললেই কালকে আমি ভিসা পাঠাই দিব এটা কিন্তু সম্ভব না হ্যাঁ এটা প্রপার লজিক থাকতে হয় এখন ব্যাপার হচ্ছে যে ওই সব দেশে যাওয়া এত সহজ কেন ওই সব দেশে যাওয়া সহজ কারণ ওই সব দেশে আপনার যেই প্রফেশন গুলার জন্য লোক নিচ্ছে সেগুলোর লোক ওদের দেশে নাই আবার সেম জিনিস যদি এখন আমি জার্মানির কথা চিন্তা করি জার্মানিতে হচ্ছে যেই প্রফেশন গুলার জন্য লোক নিচ্ছে সেটা ধরেন যে ওই দেশের প্রফেশনের সাথে ম্যাচ করতেছে না আমি বাংলাদেশি হিসেবে আমার যে স্কিলটা আছে আচ্ছা আরো সিম্পল এক্সাম্পল দেই ধরেন যে বার্লিনে নাপিতের অভাব হয়েছে হুম তো এখন হচ্ছে ওদের তাহলে কি করতে হবে অন্য দেশ থেকে নাপিত নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে এখন একটা নাপিতের যে স্যালারি রেঞ্জ আছে ধরেন এখানে যতটুকু স্যালারি দেয়া হয় তো ওই স্যালারি দিয়ে ওরা দেখলো যে বাংলাদেশ থেকে যদি কাউকে আনতে যায় ওদের কারেন্ট যে ল আছে সেই ল অনুযায়ী যদি কাউকে আনতে যায় ধরেন একটা নাপিতকে দিতে হবে হচ্ছে মাসে এক হাজার টাকা দিতে হবে ঠিক আছে আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলতেছি কিন্তু জার্মান ল বলে যে তুমি যদি বাইরে থেকে কাউরে এই দেশে নিয়ে আসতে চাও তার মিনিমাম স্যালারি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার হইতে হবে তাহলে কিন্তু ওই যে নাপিত লোকটা যদিও এই দেশে দরকার তাও কিন্তু তাকে আনা সম্ভব হচ্ছে না তখন তাদের কি করতে হবে আশেপাশের দেশ থেকে ইউরোপিয়ান রিজিয়ন আর ইউরোপের মধ্যে একটা ব্যাপার হচ্ছে ওরা সব সময় ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেয় হচ্ছে নিজের দেশ তারপর দেয় হচ্ছে ইউরোপিয়ান রিজিয়নের মধ্যে কারণ যারা ইউরোপিয়ান সিটিজেন আছে তাদের অ্যাকচুয়ালি ইউরোপের যে কোনো দেশের কান্ট্রিতেই হচ্ছে জব করার আই থিঙ্ক পারমিশন থাকে হুম তো ব্যাপারটা ওইটাই আপনাকে তাহলে ফার্স্টে চিন্তা করতে হবে ওরা তো ভাই আইটি বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমরা অনেক মেধাবী অনেক কিছু জানি এই জন্য কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে আসতেছে না আমাদেরকে নিয়ে আসতেছে ভাই কারণ ওদের দরকার ঠিক আছে এখন অন্য যে সেক্টর গুলো আছে জবের সেখানে হয়তো ওদের দরকার নাই আবার দরকার হইলে ওই যে বললাম ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভাষা তাদের ধরেন যে ডাক্তার দরকার কিন্তু বাংলাদেশে আমি ডাক্তার হয়েছি আমি তো এখন ওদের দেশে এসে কাজ করতে গেলে আমার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানা লাগবে আমি তো জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানি না সেক্ষেত্রে তো ওরা আমাকে চাইলেও নিতে পারতেছে না তো এরকম কিছু ব্যাপার আছে আর কি দিন শেষে হচ্ছে ওই যে ডিমান্ড আছে যেটার সাথে ওদের ডিমান্ড ম্যাচ করতেছে সেই অনুযায়ী হচ্ছে ওরা নিয়ে নিচ্ছে আমি হয়তো চলে আসতে পারতেছি আর সেকেন্ড হচ্ছে যেহেতু এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করতেছে তারা ম্যাক্সিমাম বাইরে থেকে এসে করতেছে তার মানে এখানে সবাই ইংলিশটাকে হচ্ছে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে নিতে বাধ্য হয়েছে যার কারণে আমি আসতে পারতেছি আমিও হয়তো এটা একটু শেয়ার করার চেষ্টা করতাম তো প্রথমত যেটা বলবো 
যে আর আমি হয়তো এই জিনিসগুলো শেয়ার করলে কেউ আবার নেগেটিভলি নিবেন না যে আমি দেশের সাথে হয়তো এটার কম্পেয়ার করতেছি বা দেশকে হচ্ছে ছোট করতেছি এটা তুলনা মানে ওইভাবে নিবেন না ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি যদি বাংলাদেশ বা আমরা যে ইনভারনমেন্টে বড় হয়েছি থাকছি এবং জার্মানির কথা চিন্তা করি ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা আপনার মাথায় নিতে হবে দুইটা জায়গার ইকোনমিক যে হচ্ছে ক্যাপাসিটি সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট জার্মানি একটা ডেভেলপ কান্ট্রি বাংলাদেশ আমরা এখন একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি এখানে যে ফিনান্সিয়াল যে হচ্ছে ওদের যে ইকোনমিক ক্যাপাবিলিটি আছে সেই তুলনায় আমাদের দেশের মানুষের ইকোনমিক ক্যাপাবিলিটি বা আমাদের হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এখনো অতটা গ্রো করে নাই সো অনেকেই মাঝে মাঝে আমি দেখি যে জিজ্ঞেস করে যে সেই মানুষটা আমি হচ্ছে বাংলাদেশে থাকলে হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা স্যালারি পাচ্ছি সে জার্মানিতে এসে হয়তো তিন চার লাখ টাকা স্যালারি পাচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু দোষ বাংলাদেশে যে কোম্পানি আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্যালারি দিচ্ছে দোষটা কিন্তু ওই কোম্পানির না জার্মানিতে আমি যেই কাজ করে একটা ক্লায়েন্ট থেকে হচ্ছে দশ লাখ টাকা নিতে পারবো সেই কাজ আমি বাংলাদেশে সেমভাবে করে একটা ক্লায়েন্ট থেকে এক লাখ টাকা নিতে পারবো না ওই যে এখানে কিন্তু ওই যে ইকোনমিক যে ইনভারনমেন্ট আছে ব্যালেন্স আছে ফিনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি আছে সেটা ম্যাটার করতেছে সো আর ওয়ার্ক ইনভারনমেন্টের কথা যদি বলি আমাদের দেশ এখনও ডেভেলপিং কান্ট্রি সো সেই হিসেবে স্টিল আমাদের হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি খুব একটা ম্যাচিউড না ওয়ার্ক লাইফের যে কিছু ল থাকা উচিত হুম যে একটা কোম্পানির কিছু ল মেনটেন করা উচিত থাকা উচিত এগুলো আমাদের জন্য গড়ে ওঠে নাই সেটা ধরেন যে একদিক দিয়ে আমাদের কোম্পানির জন্য ব্যাড লাক আর আমরা যারা হচ্ছে কাজ করি এমপ্লয়ি তাদের জন্য ব্যাড লাক বাট আই হোপ যে এগুলো মানুষজন জেনে সামনে হয়তো নিয়ে আসবে এখন আসি ওয়ার্ক ইনভারনমেন্টের ডিরেক্ট কথায় যে এখানকার ওয়ার্ক ইনভারনমেন্ট খুবই ভালো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমার এখানকার মানুষজন হচ্ছে খুবই ভালো এখানে হচ্ছে আমি এখন পর্যন্ত কোনো তেমন রাজনীতি দেখি নাই ফার্স্ট অফ অল ওরা কয়েকটি কয়েকটা জিনিসকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দেয় ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনি অ্যাকচুয়ালি একটা মানুষ হ্যাঁ আপনি একটা মানুষ কাজ করতেছেন আপনি অ্যাকচুয়ালি তাদের কোনো টাকা বানানোর মেশিন না বা আপনি হচ্ছে তাদের জব করেন বলে তারা আপনাকে স্যালারি দিচ্ছে বলে যে তারা আপনাকে কিনে নিচ্ছে এরকম না আপনার ওয়ার্ক আছে আপনার নিজের একটা লাইফ আছে আপনি কাজের সময় কাজ করবেন অন্য সময় আপনি আপনার লাইফ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন ওরা চায় না যে এই দুইটার মধ্যে কখনো কোনো কনফ্লিক্ট হোক এটা খুবই চমৎকার এবং এটা যদি আমি হচ্ছে একটু এক্সাম্পল দিই কিরকম চমৎকার সেটা হচ্ছে আপনি আপনার অফিসের কাজ যখন অফিসের টাইম অনুযায়ী ঢুকতেছেন তখন আপনি অফিসের কাজ করবেন বের হয়ে যাবেন ওই কাজ নিয়ে আপনার তেম আর কোনো চিন্তা করতে হবে না ইভেন আপনার কোম্পানির যদি হচ্ছে এমনও আর্জেন্ট কাজ হয় যে ওই কোম্পানির হচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাবে বা কোম্পানির দশ লাখ টাকা লস হয়ে যাবে সার্ভার নষ্ট হয়ে গেছে কোম্পানির হচ্ছে সুযোগ নাই যে আপনাকে কল দিয়ে বলবে যে আমার কোম্পানি তুমি যদি এই কাজটা না করে দাও কালকে থেকে আমার কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে তো আপনি অফিস থেকে কাজ শেষ করে চলে গেছেন এখন একটু তোমার এটা সলভ করে দিতে হবে কোম্পানির এতটুকু বলার হচ্ছে কোনো ক্ষমতা নাই আর যেটা দেখছি আমার কোম্পানিতে আপনি যদি আপনার অফিস আওয়ারের বাইরে কোনো ধরনের কাজ আপনার করা লাগে সেটার জন্য আগে কোম্পানির সাথে আপনার অ্যাগ্রিমেন্ট থাকবে এবং এমনভাবে অ্যাসাইন করে দিবে যে হ্যাঁ এই কয়টা পার্সন যদি এই তাদের ওয়ার্ক আওয়ারের বাইরেও এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে কল করতে মানে হচ্ছে কোনো ইস্যু ঘটলে আপনি ওইটা রিসিভ করতে পারবেন এটাকে হচ্ছে অন কল ডিউটি বলে হুম যে আপনি কোম্পানির বাইরেও টাইম ফ্রেম থাকে যে হ্যাঁ এর মধ্যে যদি কোনো ইস্যু হয় তুমি দেখো এবং ওইটার জন্য আপনি যতটুকু সময় দিবেন সেটা হচ্ছে আপনার নর্মাল যে স্যালারি আছে তার চেয়ে অনেক বেশি রেটে হচ্ছে সেটার জন্য কোম্পানি আপনাকে পে করবে ইভেন ধরেন যে আপনার ইমেল করছে কোম্পানি একটা সেটা হচ্ছে আপনার অফিস টাইমের বাইরে আপনি যদি ওই ইমেলের হচ্ছে ওয়ার্ক পারপাসে রিপ্লাই করেন কোম্পানির কাছে যদি আপনি ক্লেম করেন যে এটার জন্য আপনাকে হচ্ছে যে ইমেল যে আপনি রিপ্লাই দিচ্ছেন সেটা তো আপনার অফিসের পারপাসে দিচ্ছেন সেটার জন্য যদি আপনি ক্লেম করেন কোম্পানি আপনাকে হচ্ছে টাকা দিতে বাধ্য বা পে করতে বাধ্য এখন আসি হচ্ছে ও আচ্ছা ওয়ার্ক ইনভারনমেন্টের আরেকটা ব্যাপার বলি প্রতিটা কোম্পানির ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তাদের কোম্পানির নিজস্ব বাজেট থাকে আপনি যাতে ট্রেনিং ওয়ার্কশপ এগুলোতে অ্যাটেন্ড করে নিজের স্কিলকে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানে অলওয়েজ হচ্ছে ডেভেলপ করতে পারেন আমি দেখছি আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানি যেটা করে কি অনেক এমপ্লয়দেরকে নতুন জিনিস শিখতে দেয় না বা ডেভেলপ হইতে দেয় না কোম্পানি মনে করে আমাদের দেশে কিছু কিছু কোম্পানি যে আমার এমপ্লয়টা যদি খুব বেশি হচ্ছে ডেভেলপ হয়ে যায় তাহলে তো হচ্ছে আমার এখানে থাকবে না অন্যখানে চলে যাবে চলে যাবে 
রাইট কিন্তু আমার এখানে হচ্ছে কোম্পানি উল্টো আপনাকে হচ্ছে প্রেসার দিবে যেমন আমার কোম্পানির ক্ষেত্রে যদি বলি আমার কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রতি বছর এক হাজার ইউরো আমার জন্য বাজেট আছে যে এক হাজার ইউরো এই টাকাটা আমি আমার নিজের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য হচ্ছে ব্যয় করতে পারবো তো আমার যে লাইন ম্যানেজার আছে সে কিছুদিন পরপরই আমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করে যে সুমন তুমি কি কোনো অনলাইন কোর্স করতে চাও কিনা কোনো কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে চাও কিনা তোমার জন্য কিন্তু এই বাজেটটা আছে তোমার কিন্তু এই বাজেটটা এই বছরের মধ্যে খরচ করতে হবে আর সেকেন্ড হচ্ছে আপনি পার্সোনালি যে নিজে ডেভেলপ করতে চাচ্ছেন শিখতে চাচ্ছেন সেটার জন্য যদি আপনার মনে হয় যে কোম্পানির সাপোর্ট দরকার তাহলে কোম্পানি আপনাকে হেল্প করবে সেটা আমি আমার আজকের এক্সাম্পলই দিতে পারি আমি এই কোভিডের সময়ে এই মাসটাতে কোর্স সেরাতে গুগল প্ল্যাটফর্ম হ্যাঁ গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের উপর কোর্স করতেছিলাম কয়েকটা তো এগুলো আমি কোর্স করে হচ্ছে লিঙ্কিনে ওই সার্টিফিকেট গুলো শেয়ার করতেছিলাম তো আজকে আমার লাইন ম্যানেজার আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে সুমন তুমি যে এটা করতেছো সার্টিফিকেশন দেখলাম তো তোমার যদি কখনো মনে হয় যে তুমি যে স্কিলটা অর্জন করতেছো সেটা আমাদের কোম্পানির সাথে অ্যালাইন করা সম্ভব বা কোনো ভাবে কোম্পানি তোমার সাপোর্ট করতে পারবে তাহলে কিন্তু তুমি অবশ্যই আমাদেরকে জানাবা আমরা চাই যে তোমার স্কিল ডেভেলপ হোক সেটা হলে কিন্তু ইন্দা লং রান আমাদের কোম্পানির জন্য ভালো তো তুমি কিন্তু মানে আমাকে পুরো ইয়ে করছে যে যদি কোম্পানির জন্য মনে হয় যেটা বেটার হইতে পারে আমি যেন আমার ফিডব্যাক জানাই এবং আমার যদি মনে হয় যে কোম্পানি ওই সার্টিফিকেশন এক্সামের জন্য হচ্ছে আমার পে করতে হবে বা কিছু কোম্পানি বলছে যে আমরা হচ্ছে এটা তোমার জন্য হচ্ছে করে দিব আর জব সিকিউরিটির যে ব্যাপারটা আছে সেটা মনে হয় হচ্ছে কোন দেশের ইনভারনমেন্ট কীরকম বা তাদের ওইখানে লেবার ল কীরকম তার উপর নির্ভর করে তো এখন পর্যন্ত আমি যেটা দেখছি যে জার্মানির লেবার ল খুবই ভালো এখানে হচ্ছে যারা আপনার অন্য কিছু কিছু প্রফেশনের ব্যাপারে হয়তো আমি বলতে পারবো না বাট আমার প্রফেশনের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো যে এখানে আমি এক বছর জব করে ফেললে কারণ প্রতি মাসে আমি যে স্যালারি পাচ্ছি সেখান থেকে আবার গভর্নমেন্ট ট্যাক্স কেটে নিয়ে যাচ্ছে আমার প্রায় কত ফর্টি টু পারসেন্টের মতো ট্যাক্স দিতে হয় আমি একশো টাকা পাইলে আমার এই একশো টাকা থেকে অলমোস্ট বিয়াল্লিশ টাকা হচ্ছে কোম্পানি সরি সরকার নিয়ে যাচ্ছে এই বিয়াল্লিশ টাকার মধ্যে অনেক কিছু আছে যে বিয়াল্লিশ পার্সেন্টের মধ্যে ট্যাক্স আছে তা আনিস ভাই মনে হয় ভালো বলতে পারবেন হয়তো একটু পর ডিসক্রাইব করে দিতে পারবেন যে এটার মধ্যে কি কি আছে তো নিয়ে যাচ্ছে তো এটার বেনিফিট কিন্তু আমি পাচ্ছি বেনিফিট কি আমার যদি চাকরি চলে যায় চাকরি চলে গেলে আমি হচ্ছে জব না পাওয়া পর্যন্ত ছয় মাসের মতো মেবি হচ্ছে এখানে আপনার জব সেন্টার আছে ওইখানে আমি অ্যাপ্লাই করে বলতে পারবো যে আমার জব চলে গেছে আমি জব পাচ্ছি না তো ওই সময়টাতে আমি যতটুকু শুনছি আর কি যে আমি যতটুকু স্যালারি পাচ্ছিলাম তার তিন ভাগের দুই ভাগ হচ্ছে ওই জব সেন্টার থেকে আমাকে প্রোভাইড করবে যাতে আমি হচ্ছে এখানে খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারি সেকেন্ড হচ্ছে আপনি জব চলে গেলে ওরাও আপনাকে হচ্ছে যদি মনে করে যে হ্যাঁ রাইট জব খুঁজে দিবে এবং যদি মনে করে যে আপনার কোনো ট্রেনিংও দরকার আছে তাহলে কিন্তু ওইটার জন্য ওরা আপনার ব্যবস্থা করে দিবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওগুলো হচ্ছে আপনার ওরা কস্ট দিয়ে দেয় আর কি হুম তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে যে জব সিকিউরিটি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো বাট আবার আরেকটা জিনিস বলে রাখি সেটা আজকে আমার কোম্পানিতে অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এখানে যেমন সব কিছু আপনাকে প্রোটেক্ট করে আবার এখানে কিছু ল আছে যে ল যদি আপনি হচ্ছে মেনে না চলেন তাহলে কিন্তু ধরেন যে কোনো মাফ নাই আপনি যদি কোনো ইনসিডেন্ট করেন কোম্পানিতে সেটা ধরেন যে যে ল আছে সেই অনুযায়ী আপনার হচ্ছে পুরোপুরি ওইটার হচ্ছে পানিশমেন্ট হবে কিন্তু ঠিক আছে যেমন হচ্ছে যে পুরো ইউরোপ জুড়েই ওই জিডিপিআর নামে একটা হচ্ছে ল আছে যে জেনারেল ডাটা প্রাইভেসি রেগুলেশন তো এখানে মানুষজনের প্রাইভেসি খুবই হচ্ছে করা फोटो करमिशन दिखी তো এরকম হচ্ছে ব্যাপার আছে এগুলো যদি আপনি ভঙ্গ করেন তাহলে একটা ব্যাপার আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে আপনার কলিকদের প্রতি কোম্পানির প্রতি অলওয়েজ হচ্ছে ইম্প্যাথি থাকতে হবে কাউকে হার্ট করা যাবে না এবং কোন ধরনের উল্টাপাল্টা কিছু করা যাবে না উল্টাপাল্টা কিছু করলে নগদ হচ্ছে আপনার চাকরি চলে যাওয়ার সুযোগ আছে আমাদের কোম্পানিতে যেটা ঘটছে এই সপ্তাহে যে আমাদের একটা ওয়ার্কিং স্টুডেন্ট সে আইটি ডিপার্টমেন্ট থেকে নতুন আরেকটা ডিপার্টমেন্টে জয়েন করছে আমরা লাস্ট উইকে স্ল্যাকে ওকে ওয়েলকাম জানাইলাম সে জয়েন করলো আজকে আমরা আমাদের মিটিংয়ে শুনলাম যে ওকে ফায়ার করা হয়েছে ফায়ার করার রিজন হয়েছে কি যে সে অন্য একটা কলিগের সাথে কি একটা ব্যাপারের জন্য কথা বলছে সেটা মেবি ওই কলিগের জন্য হচ্ছে আপনার একটু হার্টফুল ছিল বা ডিসরেসফুল ছিল 
তাকে হচ্ছে ফায়ার করে দিছে এবং বোথ পার্টিজ অ্যাগ্রিমেন্ট করে হচ্ছে এটা সলভ করতে হয়েছে মানে এইসব কিছু জায়গায় আপনি হচ্ছে মানে কোনো কিছু করতে পারবেন না আপনাকে হচ্ছে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে বাট আদারওয়াইজ আবার বললাম যে কলিকরা খুবই ফ্রেন্ডলি আপনি আবার ওই মিউচুয়াল ভাবে ফান্ড করেন দিস ইজ ফাইন বাট আপনি আবার হচ্ছে ওই খুবই ডিসরেসপেক্টফুল বা আপনি যেই ফান্ডটা করতেছেন সেটা আপনার কলিক পছন্দ করতেছে না ওই জিনিসগুলো কবা করা যাবে না এইগুলোর ব্যাপারে এখানে খুবই স্ট্রিক্ট ওকে আমাদের অনেক দেখতে দেখতে অনেক সময় চলে আসছে আমরা আর কয়েকটা প্রশ্ন নেব তারপরে হচ্ছে আমাদেরকে শেষ করতে হবে এখানে একটা প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে উনি আসলে তিনটা প্রশ্ন করেছে আচ্ছা ওনার প্রশ্নটা নেওয়ার আগে আমরা আরেকটা প্রশ্নে আসি সেটা হচ্ছে যে এই প্রশ্নটা করেছেন যে ভাইয়া আমি অনেক ভালো কোডিং পারি প্রবলেম সলভিং স্কিলও ভালো কিন্তু আমার কথা বলার সমস্যা মানে হচ্ছে যে কমিউনিকেশন স্কিলটা যেটা এটা নিয়ে যেতে বলেন আচ্ছা ওকে আমি বলবো যে তাহলে আপনি যেহেতু কোডিং পারেন প্রবলেম সলভিং স্কিলসও ভালো এখন আপনি যখন একটা টিমের সাথে কাজ করতে যাবেন কোম্পানির সাথে কাজ করবেন মিনিমাম লেভেলের আপনার কমিউনিকেশনটা তো থাকতে হবে এখন কথা বলতে সমস্যা হয় বলতে এটার বিভিন্ন লেভেল থাকতে পারে আর কি যে আপনাকে যে খুব বেশি কথা বলতে হবে এরকম না কারণ আমাদের প্রোগ্রামারদের মধ্যে অনেকেই আছে খুবই ইন্ট্রোভার্ট আমরা খুব একটা বেশি কথা বলি না বাট আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে আপনার টিম মেটের যাতে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা ম্যাচ করে তাদের সাথে কাজের ব্যাপারে যখন আপনার কথা বলতা বলতে হচ্ছে আপনি যেন আপনার নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারেন তারা কিছু বললে সেটা যাতে আপনি নিতে পারেন এতটুকু হচ্ছে আপনার মানে থাকতে হবে আর যেটা বলবো যে মানুষ চাইলে তো সবই হচ্ছে মোটামুটি সম্ভব যে আমরা যারা প্রোগ্রামার আমিও হচ্ছে চার পাঁচ বছর আগে হচ্ছে অনেক ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম দেখা যেত যে কারোর সাথে কথাবার্তা বলতে পারতাম না কোনো প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে হচ্ছে পা কাঁপত এরকম ছিল বাট এটা ওই প্র্যাকটিস করতে করতে ট্রাই আউট করতে করতে হয়ে গেছে সো আমি বলবো যে আপনি যদি যেহেতু আইডেন্টিফাই করতে পারছেন যে আপনার এই প্রবলেমটা আছে আপনি এটার জন্য যতটুকু পারেন চেষ্টা করেন প্র্যাকটিস করেন যে যতটুকু পারা যায় ওভারকাম করার জন্য আর আপনি হচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে থাকেন ট্রাই আউট করতে থাকেন ওগুলোর মাধ্যমেও হয়তো দেখা যাবে যে আপনার এই ভয়টা কিছুটা কেটে যাইতে পারে বা আপনি নিজেকে তখন একটু হয়তো ইম্প্রুভ করতে পারবেন ওকে সুমন ভাই আরেকটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা শিখবো ইংরেজি নাকি জার্মান মানে জবের জন্য ভাষা শিক্ষা ভাষা শিক্ষাগত ক্ষেত্রে প্রথমত কোন ভাষাকে প্রাধান্য দেবো ইংরেজি নাকি জার্মান আমি মনে করব যে ততটুকু ইংলিশ হচ্ছে এনাফ আর একটু হচ্ছে যে প্র্যাকটিস করলেই হয়তো আর একটু ভালো হয়ে যাবে আর যদি পুরোপুরি ভাষা শেখার প্ল্যান করা হয় আমি বলবো যে যদি জার্মানটা শিখে ফেলা যায় তাইলে বেটার হ্যাঁ করতে পারেন আমি এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে জব ক্ষেত্রে যদি আপনি বলেন যে সুমন ভাই যেভাবে বললো যে ইংরেজি আসলে আমাদের আমরা কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় ইংরেজি আমরা শিখেছি তো তারপরেও আমরা যদি বলি যে শেখার পরেও আমাদের ইংরেজির ইউজটা বা ব্যবহার করাটা না আমাদের অভ্যাসটা ওরকম না থাকার কারণে আমরা কিন্তু অতটা ফ্লুয়েন্ট হতে পারি না তো আপনি যদি সেম ভাবে চিন্তা করেন যে আপনি জার্মান ভাষা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি প্রায় ক্লাস ওয়ান থেকে শিখে ইউনিভার্সিটিতে তার মানে ষোলো বছর যদি আমরা হিসাব করি ব্যাচেলর সহ ষোলো বছর শেখার পরেও আমরা সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা ফ্লুয়েন্টলি ইউজ করতে পারি না অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে বা প্র্যাকটিসের কারণে আর সেক্ষেত্রে আপনাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হবে হচ্ছে জিরো থেকে সো এখন যেটা হচ্ছে যে আপনার জবে কোথায় কোন জবটাতে ইংরেজি লাগবে আর হচ্ছে কোন জবটাতে জার্মান লাগবে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে পুরোটাই আপনার জবের এনভারনমেন্টের উপরে আপনি কোন পজিশনে বা কোথায় কাজ করছেন এখন আপনি যদি কাস্টমার কেয়ারে বা কাস্টমার রিলেটেড যেখানে আপনাকে ডিরেক্ট কমিউনিকেট করতে হচ্ছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে বা জার্মানদের সাথে যেখানে আপনার ওয়ে অফ কমিউনিকেশনটা হচ্ছে জার্মানে সেক্ষেত্রে তো আপনাকে জার্মান অবশ্যই লাগবে সো আমি আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ হবে যে ইংরেজি তো আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি সো আমরা ওইটাকে ওই প্র্যাকটিস করে ওই স্কিলটা বাড়ালেই মোটামুটি সমন ভাই যেভাবে বলো যদি আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে হয় সেক্ষেত্রে ওইটা এনাফ যদি আপনি শুধু ওইটা ইউজ করতে পারেন তারপরে হচ্ছে জার্মানের ব্যাপারটা হ্যাঁ বেসিক জার্মান জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি আপনি শিখতে পারেন 
সেই ক্ষেত্রে এটা আপনাকে এক্সট্রা বেনিফিট দেবে এবং আপনি অন্যান্য কম্পিটিটর থেকে এগিয়ে থাকবেন সো পরামর্শ হচ্ছে এটাই যে ইংরেজিটা ভালো করতে হবে আর হচ্ছে সাথে সাথে যদি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখানো যায় আর জব কোন আপনি কোন জব করছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে হচ্ছে যে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ লাগছে কি লাগছে না আচ্ছা আমরা সুমন ভাই শেষ করব আমি শুধু একজন উনি তিনটা প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে যে সামারিটা হচ্ছে এরকম যে স্যালারি রেঞ্জটা কিরকম হ্যাঁ আর হচ্ছে উনি প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে যে লিভিং এক্সপেন্সটা কিরকম আর হচ্ছে ফ্যামিলি ফ্যাসিলিটিস টু লিভ উইথ ফ্যামিলি কম্পেয়ার টু বাংলাদেশ মানে তিনটা একটা কম মানে কম মানে আপনি চিন্তা করেন এই হচ্ছে উত্তর দিয়ে দেওয়া পসিবল আছে হ্যাঁ আপনি যে প্রফেশনে আসেন না কেন স্যালারি রেঞ্জটা এমন ভাবে করা যাতে আপনি আপনার পরিবার সহ ভালো একটা লাইফ সুন্দর ভাবে ডিসেন্ট একটা লাইফ হচ্ছে লিড করতে পারেন আপনার হচ্ছে ফুল টাইম জবই যাতে এই একটা জবই আপনার জন্য হচ্ছে লাইফ লিড করার জন্য এনাফ হয় আমাদের মতো যাতে ওই একটা জব করে আবার পার্ট টাইম কোনো কাজ করার অপরচুনিটি আছে কি না অনেক বেশি দৌড়াদৌড়ি এগুলো এখানে করতে হয় না সো যতটুকু স্যালারি আপনি যে রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তুলনামূলকভাবে হচ্ছে এনাফ সেকেন্ড হচ্ছে এন্ট্রি লেভেলের জবের জন্য আপনার হয়তো রেঞ্জ থাকে ফর্টি থাউজেন্ড ইউরো পার এনাম থেকে ফিফটি থাউজেন্ড ইউরো বা ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইউরো আর আপনি যদি মিড লেভেল বা সিনিয়র লেভেলে আসেন তাহলে হয়তো ফিফটি থাউজেন্ড ইউরো পার মানে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার ইউরো থেকে এটা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সের উপর নির্ভর করে সত্তর আশি ইউরো সত্তর আশি হাজার ইউরো পর্যন্ত হইতে পারে তবে সত্তর আশি ওই রেঞ্জটা আপনার ধরার জন্য আপনাকে খুবই স্কিল্ড হইতে হবে আমি যদি এই দেশের হচ্ছে মানে ইয়ারলি এক্সপিরিয়েন্সের সাথে তুলনা করি সাত আট বছরের বেশি আপনার হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে আর যদি হচ্ছে আর যেটা বলছি যে এখানকার স্যালারি রেঞ্জটাই ওরা এমনভাবে দেয় যাতে আপনি এবং আপনার পরিবার সহ সুন্দরভাবে ভালোভাবে থাকতে পারেন তবে জার্মানিতে সিঙ্গেল থাকার চেয়ে হয়তো হচ্ছে যারা পরিবার নিয়ে থাকেন তাদের ফ্যাসিলিটিস বেশি আর কি আমার ট্যাক্স বেশি দেয়া লাগে যাদের পরিবার আছে তাদের হয়তো ওয়াইফ থাকলে সেটার জন্য আপনি যাতে আপনার ওয়াইফকে মেনটেন করতে পারেন সেটার জন্য একটা টাকা হচ্ছে ওরা পে করে যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনি ট্যাক্সের সাথে চিন্তা করলে হয়তো দেখা যায় যে আপনার ট্যাক্সের পার্সেন্টেজটা কমে যাচ্ছে আপনার যদি বাচ্চা থাকে তাহলে হচ্ছে সেই পার্সেন্টেজটা আর একটু কমে যাচ্ছে আর আমি যতটুকু জানি এখানকার হচ্ছে পাবলিক যে স্কুল আছে সেখানে হচ্ছে বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য কোনো ধরনের খরচ দিতে হয় না ইভেন হচ্ছে মানে যা আমরা সবাই হয়তো জানি যে জার্মানিতে ভার্সিটিগুলোতেও হচ্ছে আপনার পাবলিক ভার্সিটি যেগুলো সেগুলোতে কোনো টিউশন ফি নাই তো রেঞ্জ বললাম আর আচ্ছা ফ্যামিলি হচ্ছে ফ্যাসিলিটিস সে ফ্যাসিলিটিসও খুবই ভালো যদিও এটা পার্সন টু পার্সন হচ্ছে ভ্যারি করবে যে আপনি কি এক্সপেক্ট করেন হুম আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি আমি এক্সপেক্ট করি যে হ্যাঁ আমার হচ্ছে ট্রাভেল খুবই ইজি এখানে হচ্ছে আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খুব ইজিলি মুভ করতে পারতেছি যে কোনো সময়ই হোক দিনের বেলা রাতের বেলা মধ্যরাত অলমোস্ট চব্বিশ ঘন্টা আমি বার্লিনে ট্রান্সপোর্ট পাচ্ছি সেফ যদিও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে এটা পৃথিবীর সব জায়গাতেই সব জায়গায় তুলনামূলক ভাবে আমার বার্লিন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট সিটি বাট ওই যে সেটা পার্সপেকটিভের উপর নির্ভর করে ঠিক আছে আমি বাংলাদেশ থেকে যখন আসি আমার কাছে এটা খুবই ভালো ঠিক আছে বাট কেউ যদি আবার নিউ ইয়র্ক বা এর চেয়ে আবার হাইলি কোনো সিটি থেকে আসে তার কাছে হয়তো ভালো না লাগতে পারে যার যার পার্সপেকটিভের ব্যাপার বাট ওই যে এখানে হচ্ছে যেহেতু ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স আছে তার মানে কিন্তু আপনি আপনার ফ্যামিলিকে এনাফ সময় দিতে পারতেছেন আপনার মেন্টাল প্রেশার কম থাকতেছে সো আপনার ফ্যামিলি লাইফ কিন্তু অনেক বেশি অর্গানাইজড এবং ইজি হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে আপনার হচ্ছে যেহেতু এমন একটা স্যালারি পাচ্ছেন যে সুন্দর মতো সব কিছু চলে যাচ্ছে আপনার বাচ্চাকে আপনি ভালো জায়গায় পড়াশোনা করাইতে পারতেছেন তো এগুলো কিন্তু মানে আমরা দিন শেষে তো ওই যে আমাদের যে বেসিক পাঁচটা চাহিদা থাকে সেটাই তো আমরা নিট মিট করতে চাই ওগুলো সব কিছুরই হচ্ছে এখানে খুবই হচ্ছে ভালো ফ্যাসিলিটিস তো এই আর কি আমি একটু অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে সুমন ভাই যে স্যালারি রেঞ্জটা বললো এটা হচ্ছে ট্যাক্স সহ মানে ট্যাক্স কাটার আগে অ্যাপ্রক্সিমেট তার মানে হচ্ছে আপনার ওখান থেকে ট্যাক্স কাট আপনি যে স্যালারিটা বলা হবে ওখান থেকে আবার ট্যাক্স কাটা হবে সো এখানে ট্যাক্স বলতে আসলে শুধু যে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স তা কিন্তু না এখানে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স ছাড়াও পাঁচটা সব মিলিয়ে মোটামুটি 
পাঁচটা অ্যামাউন্ট আপনাকে দিতে হয় যেটা সোশ্যাল সিকিউরিটি বলা হয় সুমন ভাই যেটা যেটা বলছিল সেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি তার মানে হচ্ছে ওখানে আপনার থাকবে হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স আপনার ওখানে থাকবে হচ্ছে আপনার যে পেনশন সেটা থাকবে তারপরে হচ্ছে যে আপনার যে কেয়ার সেটা থাকবে স্যালারি থেকে আপনার একটা অ্যামাউন্ট হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স কেটে নিচ্ছে আপনার স্যালারি আগে থেকে যদি আমরা বলি একদম ফিক্স করে বলি সেটা হচ্ছে প্রায় সেভেন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট আপনার স্যালারি কেটে নিবে হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স এর জন্য তো এই কিন্তু এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি আজকে সিক হয়ে যান আপনার যত টাকায় লাগুক না কেন যত কোটি টাকায় লাগুক না কেন আপনার ইন্স্যুরেন্স সেটা পে করবে তার মানে আপনাকে চিকিৎসা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না যে হ্যাঁ আপনি আপনি অসুস্থ হলেন আপনার এখন এত টাকা লাগবে এখন এটা কোথ থেকে পাবো ওইটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না হ্যাঁ এটা গেল একটা জিনিস সো ইভেন আপনার আপনি শুধু আপনি না আপনার ফ্যামিলিরও হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা কাভার করতে পারবেন আপনি নিজের আপনার স্যালারি থেকে যদি যতদিন পর্যন্ত আপনার আপনার ওয়াইফ বা আপনার স্পাউস বা আপনার হাজব্যান্ড যদি জব না করে তাহলে আপনার আপনার যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে সেটা দিয়ে ওনাদেরটা কাভার করবে ইভেন বাচ্চাদেরটাও কাভার করবে সেটা তারপরে হঠাৎ করে আপনার হয়তো জব চলে গেল তো জব চলে গেল যে কোন একটা সার্কামস্টেন্স জব চলে গেলে কিন্তু তখন যে এখানকার যে জব মিনিস্ট্রি ওরা কিন্তু তখন আপনাকে ওই যে প্রতি মাসে আপনার স্যালারি থেকে যে একটা অ্যামাউন্ট ওরা কেটে রাখতো এখন ওরা কি করবে আপনাকে তখন শুরুর দিকে সেই আপনাকে সাপোর্ট দিয়ে যাবে আপনার স্যালারির একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট আপনাকে দিবে আপনার যতদিন পর্যন্ত আপনি নতুন জব না পেয়ে থাকেন ইভেন ওরা আপনাকে জব খুঁজে পেতেও সাহায্য করবে তারপরে হচ্ছে আপনার পেনশন এটা তো সবাই জানে যে পেনশন পেনশনটা আপনার যখন জব থাক জব শেষ হয়ে যাবে আপনি পেনশনে চলে যাবেন তখন এটা একটা ভালো সিকিউরিটি দিবে তার মানে ওভারঅল যেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি সিস্টেমটা ওয়েল ডেভেলপড ওয়েল অর্গানাইজড সো এটা নিয়ে আসলে চিন্তা করার কোনো অবকাশ নাই এখানে আর সুমন ভাই আরেকটা জিনিস হয়তো বলতে ভুলে গেছে সেটা হচ্ছে যে এখানে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের সাথে যেটা হচ্ছে আপনার ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়ার কথা বলতেছিল যে আপনি এখানে বাৎসরিক একটা অ্যামাউন্ট পরিমাণ এটা কোম্পানি ভেদে ডিপেন্ড করে টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ থেকে থার্টি ডেজ পর্যন্ত অথবা আরো বেশি এটা কোম্পানি ওয়াইজ ডিপেন্ড করে যে আপনি পেইড ভ্যাকেশন পাবেন মানে আপনাকে এই ভ্যাকেশনটা নিতেই হবে মানে এটা শুধু এটা গভর্নমেন্ট ছুটি না তার মানে হচ্ছে আপনি গভর্নমেন্ট ছুটির দিন তো আছে তাছাড়াও আপনি আরো তার সাথে পঁচিশ দিন থেকে তিরিশ দিন আপনি বাৎসরিক একটা পেইড ছুটি পাবেন যেটা আপনাকে নিতেই হবে যাতে হচ্ছে যে আপনি ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারেন বা নিজের যে ওয়ার্কের যে প্রেশার মানে নিজেকে একটু রিকভারি করার জন্য বা নিজেকে একটু সময় দেওয়ার জন্য আপনি এই সময়টা পাবেন এবং এটা হবে পেইড লিভ সো এটা একটা বড় জিনিস যেটা আমরা সবাই মিস করি ছুটি লাগবে তো আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার সাথে সাথে আমাকে মেল করছে যে সুমন তুমি পেইড লিভ যেটা নিছো এটা ক্যান্সেল করে দাও তুমি এটাকে পেইড লিভ হিসেবে না নিয়ে এটা তো তুমি নিজের ডেভেলপমেন্টের জন্য নিচ্ছ এটাকে তুমি ডেভেলপমেন্ট ডেইস হিসেবে ক্যাটাগরি করে আমাদের হচ্ছে কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করো এটার জন্য জাস্ট তুমি অ্যাটেন্ড করে একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিও কোম্পানিতে তাহলেই হবে তার মানে ওরা কিন্তু ওই যে আমি যে কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করে নিজের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যবহার করতেছি সেটাকে একটা আলাদা ক্যাটাগরি দিয়ে দিল আর তারপর আমি তো জুনে জয়েন করছি আমাকে ওরা হচ্ছে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে যখন আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজারের সাথে মিটিং হচ্ছিল তখন একদিন আমাকে ডেকে বলো যে সুমন তোমার এরকম চোদ্দ দিন হচ্ছে ছুটি আছে তোমার কিন্তু এটা এই বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে তো তুমি হচ্ছে এটা ছুটি প্ল্যান করে ফেলো প্ল্যান করে হচ্ছে আমাকে জানাই দিও আর ওই যে ইয়ে ভাই যেটা বলছে এটা কিন্তু আপনাকে মাস্ট নিতেই হবে 
হ্যাঁ এই বছর যেমন আমার অলরেডি হচ্ছে পঁচিশ দিন এখনো আছে মানে আমার কোম্পানিতে আমরা হচ্ছে ছাব্বিশ দিন পাই এই ছয় মাসে এখন পর্যন্ত মাত্র একদিনের মতো ছুটি নেওয়া হয়েছে স্টিল আমার পঁচিশ দিন আছে এই পঁচিশ দিন কিন্তু আমার হচ্ছে এই বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে আর পঁচিশ দিন মানে কিন্তু হচ্ছে যে ওই সপ্তাহে যদি আমি পাঁচ দিন নেই পাঁচটা দিন আরো দুই দিন আমার বন্ধ আমার পাঁচ সপ্তাহ মানে পাঁচ সপ্তাহ হচ্ছে আমার ছুটি নেওয়ার মতো হয়ে যাবে রাইট হ্যাঁ আমাদের যে ইন্টারভিউটা এটা আমরা ইউটিউবে দিয়ে দিব আপনি সামনেও দেখতে পাবেন তো এই প্রশ্নটা ছিল এরকম যে ওনার এক বছরের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের এক্সপিরিয়েন্স আছে আর হচ্ছে জার্মানিতে কি জব পোর্টাল আছে কিনা আমরা সেই জব পোর্টালের করেছি তো আপনি সুমন ভাই যদি এটা বলেন যে সেই পোর্টাল গুলো থেকে জব পাওয়া যায় কিনা আর জব পেতে হলে কি করতে হবে এটা নিয়ে আমরা আসলে শুরুতে কথা বলেছি তো আর জব পাওয়া যায় কিনা এটা নিয়ে যদি সুমন ভাই বলেন আর আমি লিমিক গুলা শেয়ার করে দিচ্ছি আপনি যদি জব পেতে চান ফার্স্ট আপনাকে যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে জার্মানি একটা ডেভেলপ কান্ট্রি এখান থেকে একটা কোম্পানি আপনাকে কেন হচ্ছে হায়ার করে এখানে নিয়ে আসবে তো ফার্স্ট রিজন হইতে পারে যে তারা যে স্কিলের লোক খুঁজতেছে তারা এখানে পাচ্ছে না এখন যেহেতু তারা এখানে লোক পাচ্ছে না তারা ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশে এটার লোক খুঁজতেছে তার মানে আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা কম্পিটিশনের মধ্যে আছেন যে বিভিন্ন মানুষজন এই রোলটার জন্য অ্যাপ্লাই করতেছে আপনাকে ওই মানুষগুলোকে বিট করে দেন হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে এই পজিশনটা হচ্ছে নিতে হবে সো এটা যদি আপনার নিতে হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই ওরা যে রোলের জন্য হায়ার করতে চাচ্ছে আপনাকে ওই রোলের উপর ভালো পরিমাণ এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে এক্সপার্টিস থাকতে হবে নলেজ থাকতে হবে তবে ওই একটা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটের যার হয়তো এক বছরের কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে ওরা যেসব জবের জন্য ভিসা স্পন্সরশিপ দিয়ে নিয়ে আসে সেটার সাথে ম্যাচ করার চান্স খুবই কম তুলনামূলকভাবে আনলেস আপনি হচ্ছে যে আপনার এই গ্র্যাজুয়েশনের সময়টাকে হয়তো খুব ভালো মতো ইউটিলাইজ করছেন নিজের স্কিলটা খুব ভালো মতো হচ্ছে তৈরি করছেন সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে মানে আমাদের দেশের স্ট্যাটিস্টিক্সের কথা চিন্তা করলে আমি বলবো যে আপনি একজন এক্সেপশনাল পার্সন সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি কনফিডেন্স থাকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেকেন্ড হচ্ছে আপনাকে যে মানে আপনি তো বুঝবেন না যে আমি কি মানে কোয়ালিফাইড কি না বা আদৌ পারবো কি না এটার জন্য এই যে এখানে যে ওয়েবসাইটগুলো শেয়ার করা হচ্ছে এগুলোতে যে আপনি হচ্ছে জব খোঁজা শুরু করতে পারেন এবং সেই জব খুঁজে ওইখান থেকে দেখতে পারেন যে ওরা কি কি স্কিল চায় সেই অনুযায়ী তারপর আপনি আপনার সাথে ম্যাচ করে দেখতে পারেন যে হ্যাঁ ওরা যে যে স্কিলগুলো চাচ্ছে এগুলো আপনার আছে কি না যদি থাকে বা আপনি কনফিডেন্ট মনে করেন নিজেকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করেন আর যদি দেখেন যে না আপনি নিজেকে কনফিডেন্ট মনে করতেছেন না তাহলে তো আপনি অলরেডি জানতে পারলেন যে ওরা অ্যাকচুয়ালি কি কি স্কিলের লোক খোঁজে আপনি তখন নিজের মতো করে একটা গাইডলাইন আপনার একটা ক্যারিয়ার প্ল্যানিং তৈরি করে নিজেকে ওইভাবে প্রস্তুত করতে থাকেন আর যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ আপনি দেশেও খুব বেশি নিজের স্কিল ডেভেলপ করতে পারতেছেন না আর যতটুকু আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা নিয়েও আপনি ডিরেক্টলি চলে আসতে পারতেছেন না তাহলে আমি বলবো যে জার্মানিতে যেহেতু এখন ওরা স্টুডেন্টদের জন্য অনেকটা ওপেন তাহলে আপনি হচ্ছে স্টুডেন্ট হিসেবে চলে আসতে পারেন আর স্টুডেন্ট হিসেবে আসতে হলেও আপনার কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখানে আপনি নতুন একটা এনভায়রনমেন্টে আসতেছেন আমাদের দেশের এডুকেশন সিস্টেম আর এই দেশের এডুকেশন সিস্টেম সম্পূর্ণ আলাদা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজে আসবেন নতুন এনভায়রনমেন্টে আসবেন আসার পরে সব কিছুই আপনার নিজেকে করতে হবে পাশাপাশি ভালো মতো আপনার পড়াশোনাও করতে হবে ওই আপনি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলেই জব পাবেন এটা ইম্পসিবল আপনাকে যদি স্কিল থাকতে হবে এবং গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতেও আপনার হচ্ছে নিজের অ্যাসাইনমেন্ট নিজে করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় দিতে হবে তো এই নিজের লাইফ মেনটেন করে রান্না বান্না করে কাপড় চোপড় ধুয়ে আবার পড়াশোনা শেষ করে মানে এই পড়াশোনা করে আবার এখানে আসলে ম্যাক্সিমামের হচ্ছে আপনার নিজের খরচটা আবার নিজের মেনটেন করতে হবে তো এত কিছু হচ্ছে বাই ডিফল্ট যদি বলি আমাদের দেশে আমরা হচ্ছে এগুলোর জন্য প্রিপেয়ার না আমাদের দেশে পঁচিশ তিরিশ বছর আমরা বড় হই যে আমরা বাবা মায়ের উপর থাকবো পড়বো নিজের দায়িত্ব আমরা নিজের নিজে নিতে শিখি না আর কি হুম তো এখানে আসলে ফার্স্ট দিন থেকেই নিজের দায়িত্ব নিজের নিতে হবে এরকম মাইন্ডসেট করে যদি চলে আসা সম্ভব হয় তাহলে আসবেন তারপর আলহামদুলিল্লাহ আপনি যদি ভালো মতো গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে পারেন নিজেকে স্কিল করতে পারেন তাহলে আমরা যারা বাইরে থেকে 
জব নিয়ে আসি তাদের তুলনায় আপনার জন্য এখানে হচ্ছে জবের জন্য বা ইন্টার্নশিপের জন্য এবং ভালো ভালো কোম্পানিতে অ্যাক্সেস পাওয়া হচ্ছে খুব সহজ হবে আর এই তো মোটামুটি আমার মনে হয় যে এগুলোই হচ্ছে কভার করে ফেলছি তারপর তো আপনি আপনার স্কিল সেট অনুযায়ী জবের জন্য অ্যাপ্লাই করলেন ইন্টারভিউ দিলেন তারপর যদি হচ্ছে হায়ার হয়ে যান তারপর ইনশাল্লাহ চলে আসলেন অনেক ধন্যবাদ সুমন ভাই আমাদেরকে আসলে আজকে জার্মান প্রবাসের এই আড্ডায় অনেক ইনফরমেটিভ একটা সেশন মানে অনেক তথ্য আমরা জানতে পারলাম জব রিলেটেড অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জার্মান প্রবাসকে সময় দেওয়ার জন্য আমরা দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দিব যারা এতটা সময় ধরে আমাদের সাথে ছিলেন প্রশ্ন করেছেন আমরা সময়ের কারণে হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি আমরা চেষ্টা করব আগামীতে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আর আমাদের এই ভিডিওটা আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দিয়ে দিব আপনারা যারা মিস করেছেন তারা হয়তো সামনে দেখতে পাবেন অথবা যদি কোনো পয়েন্ট আপনারা মিস করে থাকেন সেটা হয়তো দেখতে পাবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সো জার্মান প্রবেশের পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ সুমন ভাই আশা করি ইন ফিউচারে আমরা আরো এরকম অনেক সেশন করব আরো ইনফরমেশন তথ্য পাবো আমি হচ্ছে পুরো প্রসেসটা জানাইতে পারলাম তো সবার জন্য ইজি হইলো যে একটা জায়গা থেকে পুরো প্রসেসটা বা তাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জেনে নেয়া তো জার্মান প্রবাসের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আগামীতে আরো কথা হবে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ